KBS 일라디오 뉴스레터 K 안녕하십니까 뉴스레터 K KBS 김용준 기자입니다. 오선에 민주당 우원식 의원이 22대 국회 전반기 국회의장 후보로 선출됐습니다. 애초 6선에 추미애 당선인이 의장 후보로 선출될 거라는 당 안팎의 예상을 깬 결과라는 점에서 짚어볼 부분이 많습니다. 여야 정치 토크 코너에서 이 소식 포함한 정치권 현안들 자세히 분석해 보겠습니다. 저출생 등의 영향으로 병사 수가 줄고 있는 가운데 우리 군 간부의 70%를 차지하고 있는 초급 간부 지원율도 계속 줄고 있습니다. 군의 병력 공백은 안보 공백으로 이어질 수 있는 만큼 정부 차원의 특단의 대책이 시급합니다. 군 초급 간부 모집에 사활을 걸고 나선 김선호 국방부 차관 모시고 실태와 대책 자세히 들어보겠습니다. 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩으로 보내시면 무료고요. 유튜브 KBS 일라디오 계정 채팅으로도 이야기 나누실 수 있습니다. 문자 보내주시면 추첨 통해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 여러분의 이야기도 많이 들려주십시오. 뉴스레터 K 지금부터 시작합니다. 오늘 하루 가장 뜨거운 뉴스만 골랐습니다. 뉴스레터 K 여야 정치 토크 김병민 전 국민의힘 최고위원 김수민 시사평론가 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 말씀드린 것처럼 22대 국회 전반기 국회의장 후보에 민주당의 우원식 의원이 선출이 됐습니다. 어, 추미애 당선인과 양자 대결 결과인데 우선은 경선 직후에 우원식 의원의 소감을 잠깐 듣고 말씀을 이어가 보겠습니다. 중립은 뭘 가치가 아닙니다. 중립은 국민의 삶을 편안하게 만들고 국민의 권리를 향상시켜 나갈 때 그것이 가치가 있는 일이다 늘 그런 소신을 갖고 있습니다. 국, 국회의장은 단순한 사회자가 아닙니다. 그 국회를 구성한 국민의 민심을 그대로 반, 반영해 나가는 그런 국회의장이 되어야 한다고 생각하고 예. 우원식 의원의 이야기 들어봤는데요. 국회의장 경선에서 우원식 의원의 후보 선출인가요? 아니면 추미애 당선인 후보 탈락인가요? 결과에 대해서 두 분의 총평 간략히 들어보겠습니다. 우선은 김병민 최고위원님. 탈락이라는 뉴스 기사가 더 많을걸요. 네. 모두가 다 추미애 이제 당선인으로 국회의장이 될 거라고 생각을 했을 텐데. 뭐 대세론이다 이런 얘기도 네, 있었고요. 굉장히 이변이었다고 생각합니다. 네. 제일 먼저 생각되는 건 저는 그 결과를 보자마자 이재명 대표의 마음이 어디에 있었을까라는 생각이 어... 강하게 들었습니다. 네. 왜냐하면 지금 이재명 대표가 갖고 있는 그립감이 굉장히 센 상황이기 때문에 네. 들어가고 나서 비밀투표로 의원들이 그냥 이탈해서 완전히 이재명 대표와 다른 표를 던졌다고 보기는 어려울 것 같고요. 네, 네. 애당초 초기부터 추미애 당선인이 국회의장이 되는 게 이재명 대표에게 좋아? 라는 음. 의견들이 굉장히 많았거든요. 네네네. 일단은 추미애 당선인 같은 경우는 좌충우돌. 네. 뭔가 과거에 보였던 행보를 보게 되면 국회의장이 되더라도 이재명 대표의 대권 구도 가도 속에 한 팀처럼 움직이지 않을 거다. 음. 더군다나 국회의장 끝나고 정기 은퇴 수순으로 가는 게 아니라 자기 정치로 갈 가능성이 높다 이렇게 판단했는데 아. 예, 예. 당연히 처음에는 아닌 줄 알았죠. 음. 근데 재명인의 마을을 비롯한 강성 지지층들이 추미애 추미애 추장군을 언급하면서 너무 강한 드라이브를 거니까 거기에 부담감을 갖고 있는 오. 이재명 대표가 이른바 이중 플레이 한것 아니냐 네네. 이런 해석까지 나오고 있거든요. 음. 왜냐하면 조정식 정성호 두 사람을 주저앉히는 과정들을 박찬대 원내대표가 아, 이행을 하면서 네. 이재명 대표의 마음은 결국은 뭐썩 맞듣지 않아도 추미애 음. 당선인에게 간 것처럼 겉으로 비춰졌는데 네네. 최종 뚜껑을 열어보니 전혀 다르게 나타난 걸 보고 난 상황에 따라서 예. 이재명 대표가 이중 플레이를 한 것이 아닌가라는 생각이 이중 저는, 플레이요. 저는 강하게 듭니다. 네. 김수민 네. 사표님께서는 어떻게 생각하십니까? 저는 이중 예. 플레이가 아니고 예. 일중 플레이를 했다고 보는데 <웃음> 일중 플레이요? 네. 어, 그게 뭐냐면 예. 애초부터 명심이 낙점한 후보는 없었다는 거예요. 없었어요. 추미애 네. 당선인도 아니었고요. 그렇죠. 양, 어느 쪽에 힘을 실어준 것도 아니고 네. 그러니까 양 
그 후보의 말을 종합해 보면 둘다 이재명 대표가 격려해 주고 굉장히 응원해 줬다라는 취지의 얘기를 하잖아요. 네. 아마 사실이었을 건데 어. 그 덕담 수준인 거죠. 예, 예. 그다 이게 열려 있는 거였고 이재명 대표 오늘 얘기하듯이 어, 자신은 한 표를 행사했을 뿐이다. 근데 예. 그 말이 허언은 아닌 것이죠. 음. 예, 애초에 어느 쪽으로 기울어지지 않았기 때문에. 오. 근데 그 상태에서 이제 민주당의 주류는 아무래도 친명계인데 네. 친명계가 워낙 많고 또 속내는 다양할 수 있는 거거든요. 음. 그리고 그러면 한쪽은 친명이고 한쪽은 비명이냐 후보 두명 중에 예, 예. 아니거든요. 음. 그리고 어떻게 보면 인연으로 보면 은 이재명 대표가 대선 후보 경선을 뛸때 예. 추미애 당시 후보 경선 후보는 독자 완주를 했어요. 네네. 물론 이 대표하고 그렇게 부딪히진 않았지만 네네. 그런데 우원식 의원은 그때 뭐 하고 있었느냐? 경선 이재명 대표 측의 경선 캠프의 예. 선대위원장. 그렇죠. 그러니까 본선 캠프도 아니고 어. 경선 캠프의 선대위원장이었거든요. 네네. 예 그렇기 때문에 인연으로 봐도 우원식 의원이 오히려 더 가까워요. 오. 그걸 봤을 때는 뭐 명심이 추미애한테 있었다라고 음. 하는 거는 애초에 무리한 단견이었다라고 아. 보, 보는 거죠. 자 그러면은 뭐 사실 이 경선의 표를 공개하지는 않지만은 뭐 여러 얘기가 있습니다. 뭐몇표 차이였다, 뭐 아홉 표차 승부였다 여러 가지 얘기 있는데 1373님 투표 결과를 보면. 민주당 의원들의 소신이 살아 있구나 생각됩니다. 의원님도 존경합니다 하시는데 그러면 김병민 씨 의원님 지금 네. 친명이 당을 장악하는 흐름에 좀 제동이 걸린 건가 조정식 의원이 후보직에 사퇴하고 정성호 의원이 또 사퇴하는 과정에서 뭔가 반감이 생긴 건가 어떤 네. 의견이세요? 그러니까 우리가 그냥 정치를 네. 보이는 상황으로만 보면 말씀 주신 것처럼 네네. 국가의전서열 2위인 국회의장을 만드는 일에 음. 이재명 대표라고 하는 야당의 정치인 한 명의 뜻에 따라서 모든 게 일사불란하게 움직이는 게이 정치의 기본과 상식과는 어긋나는 일 아닙니까? 당내에서 일부 비판이 있었죠. 그러니까 이제 일각 예. 바라보면 아 민주당 내에서 정치가 정상적으로 돌아가야 된다고 판단되는 의원들이 소신 투표를 했구나라고 아. 지켜볼 수가 있을 것 같은데 저는 다른 생각입니다. 예. 그럼 이재명 대표가 당대표 연임을 하는 과정 네네. 혹은 박찬대 원내대표 혼자 나와서 단독 출마하는 이런 과정에서도 음. 여전히 마찬가지로 정치의 기본적인 정상과 벗어나 있기 때문에 음. 거기에 소신 발언도 하고 네. 뭔가 의미 있는 행동을 해야 되지만 전혀 그렇지 않거든요. 예, 예. 오히려 저는 어떤 생각이 들었냐면 애당초부터 추미애 의원 얘기를 계속하게 되는데 지난 주말 사이에 있었던 이 정성호 의원과 예. 그리고 조정식 의원이 중간에 내려앉으면서 뭐 지지선을 하고 사퇴하시고 했죠. 미에로 합의바. 예, 예, 예. 미에로 예. 합의바. <웃음> 예. 그래서 미에로 합의바. 예. 예, 예. 그래서 그 장면이 연출될 때 이재명 대표 여기 역할이 이제 박찬대 원내대표 한 거잖아요. 네. 이재명 대표에 가장 가까운. 근데 이재명 대표의 마음이 어느 누구에게도 없었으면 음. 당연히 우원식 의원에게도 가야죠. 음. 근데 우원식 의원은 본인은 연락받은 바 없다 그러면서 네. 이제 강한 비토 섞인 발언들을 더 격정적으로 합니다. 네, 네, 네. 국회의장 선거에는 결선 투표라는 게 존재하는데 왜 이러냐. 음. 근데 나중에 어제였나요? 이재명 대표가 나한테 형님이 딱 적격이라 그랬다. 음. 이 얘기를 딱 투표 전에 싹 흘린단 말입니다. 예. 이 뭔가가 다 이재명 대표 일주일 기간 동안에 음. 착착착 뭔가 계획된 상황처럼 진행된다는 느낌을 지우기 어렵다는 거죠. 음. 그러니까 만약에 처음 얘기했던 것처럼 민주당의 양심이 살아있고 네. 소신 투표를 했다면 이재명 대표가 끌고 가는 당의 장악력이 현저하게 떨어졌다는 얘기인데 저는 전혀 그렇게 판단되고 있지 않아서 오. 이게 이재명 대표의 큰 그림 아래 강성 지지층들한테는 뭔가 액션을 보여주면서 예. 결과적으로는 본인이 가장 원하는 그림을 만들어낸 고도의 정치력이 발휘된 아. 순간이 아닌가 싶습니다. 지금 김병민 최 의원께서 그 말씀하셨어요. 일주일 기간 동안이라고 하셨는데 네. 그러면 은 뭔가 네. 이재명 대표가 휴가 는 병가 휴가를 내서 이번 치를 받는 동안에 많은 일이 있었을까요? 이 타이밍적으로요? 네. 많은 일이 있었을 예. 거예요. 원래 이런 선거를 하면 또큰 선거인 동시에 예. 이 표를 행사하는 사람은 200명이 안 되는 네. 이렇게 이제 좀 탄탄한 선거잖아요. 예, 예. 그물 밑에서 굉장히 여러 가지 작용들이 일어나는 거거든요. 그 예를 들면 은 어, 조정식 의원은 추미애 당선이라고 단일화를 했지만 예. 근데 이게 무슨 주주총회에서 예. 좀큰 손이 <웃음> 큰 손이 뭘 행사를 하면 그 지분이 싹 가는 거잖아요. 네네. 근데 그, 그게 아니잖아요. 다들 한 표씩이기 때문에 그렇죠. 그럼 조정식 의원을 좋아하던 의장 후보로 좀 밀고 있던 의원들 중에도 음. 아 나는 안 찍을래. 음. 나는 주미 당선인 안 찍을래 할수 있는 거거든요. 네네. 그러나 저는 더 주목되는 건 정성호 의원을 지지하는 의원들이에요. 예. 예, 정성호 의원은 사실 정성호 의원의 캐릭터를 보면 네. 이제 온유한 캐릭터입니다. 음. 그래서 그런 부분에 또 강성 친명의 어떤 그런 것들을 좀 중화시켜 주는 역할을 음. 분명히 해 왔던 합리적이라는 평가도 뭐, 일부 받죠. 네, 그렇죠. 예, 예, 예. 근데 그 정성호 의원을 좋아하던 
의원들은 네. 과연 추미애 우원식을 놓고 어디로 갔을까? 저는 아무리 생각해도 우원식 쪽으로 압도적으로 갔을 갔다. 거다. 아. 예, 그러면은 예, 예. 예, 그거는 우원식 의원이 만약에 진짜로 그 후보들이 교통 정리되는 듯한 모습에 열을 네. 받았다면 그거는 우원식 의원도 어, 잘못 본 거예요. 아, 잘못 본 예, 거예요. 오히려 그 표들이 자기한테 흘러 들어오고 있다는 거고 음. 아마 나중에는 알았을 겁니다. 적어도 네. 예, 그런 걸 봤을 때는 음. 이거는 이제 이재명 대표. 를 지지하는 친명계 내부에서도 여러 이제 분화가 있는 거고 네. 그리고 전략적 판단이 분명히 있었을 거다. 음. 왜냐하면 원내대표를 단독으로 박찬대 의원이 입후보를 해가지고 합의 추대되는 것과 거의 비슷하게 옹립이 됐단 말이죠. 예. 옹립되다시피 했고 네네. 그리고 이재명 대표도 연임 가능성이 상당히 높아요. 음. 근데 이 상태에서 추미애 국회의장까지 세팅이 돼버리면 네. 굉장히 부담스럽다라고 느낀 의원들이 상당수 있었을 음. 겁니다. 그런 것들이 이제 전략적으로 판단이 된 거지. 저는 이제 친명계인 줄 알았는데 어떤 의원들이 반기를 들었다. 이렇게 해석할 수는 없다. 그러면 은요 네. 지금 김명식 의원님. 우원식 네. 의원이 지금 결과적으로 국회의장 후보로 선출이 되면서 일각에서 지금 민주당이 급속하게 이재명 대표 중심으로 재편되고 있다면 우려하는 분위기. 여기에도 혹시 어떤 변화가 있을까 싶습니다. 전혀 그렇지 않을 것 같아요. 네. 네. 그리고 우원식 네. 의원이 이제 합리적인 분으로 정평이 나 있습니다. 네. 근데 이재명 대표 입장에서는 이미 가질 걸다 가졌죠. 음. 의석도 갖고 있고 네. 당내에서의 지분이라든지 영향력이 막강합니다. 음. 마지막 남은 건딱 하나. 대통령 선거로 가는 길이 남아있는 건데 네. 강성 지지층들은 어느 정도 확보가 되어 있기 때문에 중요한 건 중도의 민심 아닙니까? 네네. 근데 추미애 국회의상이 탄성되는 순간 우리 모두가 예상하고 있는 것처럼 중립 같은 거 없다. 음. 여기서 더 강성 드라이브를 걸면서 윤석열 대통령을 향해서 뭐 지금 일각이 예상되는 것처럼 탄핵 강공이라든지 뭔가 정리되지 않은 상태에서 어디로 돌출 행동을 할지 아무도 모르는 것 아닙니까 네네. 근데 그런 일들이 만약 발생되게 된다면 음. 의석의 힘과 상관없이 여론이 출렁이 요동칠 수 있거든요 네. 그게 지난 2019년 보여줬던 추윤 갈등의 본질이었고 음. 그래서 보수 진영에서는 보수의 어머니다라는 별칭까지 갖고 있는 것 아닙니까 예, 예. 그러니까 이런 일들에 대한 부담감으로 우원식 국회의장이 탄생됐다면 음. 오히려 예상됐던 것보다는 그래도 의석수의 차이가 나지만 중도적인 민심들까지 끌어당기는 하는 노력들을 하려고 하는 네. 기본적인 역할 수행은 좀 우리가 봐야 되지 않을까 싶습니다. 이 문자 관련된 얘기 좀 해볼게요. 1 0 0 3님 국회의장은 당적을 가질 수 없다는 법 정신대로 자기의 당 자기 당 이익보다 국가 이익을 먼저 생각하는 의장이 되기 바랍니다라는 문자 주시는데 지금 그런 얘기 많았잖아요. 지금 이 선출 과정 속에서 의장의 중립적 국회 운영은 누가 되느냐의 문제가 아니라 국회 법에서 규정하고 있고 또 헌법 정신에도 반영된 것이 아닌가 싶은데 이 중립에 대한 의지 이게 어떻게 반영돼야 할지 예를 들면 뭐 추미애 당선인 포함해서 그 민주당 의원 분들도 김진표 의장에 대해서 굉장히 비판이 있었잖아요. 김수인 평론가님. 네. 어 근데 이제 중립이라는 건 기본적으로 견지해야 되는 가치고요. 네. 무소속으로 하게 한그 취지도 있는 것이고 네. 그리고 아마 우원식 의원 같은 경우는 이거를 그래도 잘 지켜나가지 않을까 싶어요. 음. 이번에도 선언을 한게 이것도 나름의 승부소였는데 네. 중립은 뭘 가치가 아닙니다. 음. 라고 던졌거든요. 중립은 뭘 가치가 아니다. 근데 그 말인즉슨 뭐냐면 중립이 필요하다는 얘기예요. 네네네. 네, 그러니까 추미애 당선인 같은 경우는 상대적으로 음. 중립 그거 자꾸 지키면 뭘 가치가 됩니다. 예. 라고 얘기를 한 셈이고 음. 근데 우원식 의원은 중립은 뭘 가치가 아니다라고 하는 거는 어허. 뭘 가치로 내가 가지는 않을 텐데 근데 중립을 지키는 게뭘 가치는 아니다. 어. 이렇게 봐야 되는 거예요. 그리고 예. 이제 어쨌든 예. 국회라는 건 의석 분포로 결정이 되는 건데 음. 민주당이 다수파입니다. 우원식 의원이 굳이 민주당 출신이 아니라 할지라도 네. 그런 걸 떠나서 어쨌든 다수파의 의견이 그래도 반영이 되도록 국회를 또 운영을 하도록 돼 있고 네네. 다만 이제 매사에 어, 매사 이제 승자가 독식하면 안, 되, 안 되기 때문에 음. 어지간하면 같은 값이면 합의 처리를 하도록 하는 게또 의장이죠. 그런데 예. 또 여러 국회법의 장치를 보면 의장이 어떤 법안을 통과가 안될 뻔한 거를 막 상정시킨다거나 음. 혹은 될수 있는 거를 막거나 이건 한계가 있어요. 음. 일정이 조금 지연될 뿐이거든요. 네네. 그런 걸 봤을 때는 사실은 민주당 경선 과정에서 국회의장의 권한에 대해서 너무 지나치게 과대평가되는 담론들이 분명히 있었다. 음. 음. 저는 추미애 당선인이 네. 의장이 되더라도 음. 일각이 우려하는 달리 중립적으로 운영할 가능성이 상당히 높다고 봤어요. 음. 그리고 또 원래 이렇게 다섯 의원들 경륜이 있는 의원들이 국회의장을 하는데 그 네네. 자리에 가보면 또 자리가 사람을 만드는 게 있거든요. 음. 근데 그 역대 국회의장들이 가장 싫어했던 게 날치기였어요. 날치기 싫어했죠. 네. 그건 예. 누가 그 자리로 가도 같을 것이다 라고 음. 보거든요. 네네네. 그러면 저는 누가 되느냐를 떠나서 이미 사실은 어 얘기했던 것보다는 더 중립을 지키도록 
가게 될 운명이었다라고 예. 봐요. 네. 그러면은 저이 시간 이후에 어쨌든 절차에 따라서 우원식 후보가 의장에 이제 취임을 하게 되면은 네. 우원식 의원의 의장 활동은 어떨까? 예를 들면 우원식 의원 같은 경우는 당내에서 그 특히 을지로 위원회라는 활동을 좀 오래 해 오셨잖아요. 특히나 뭐 민생을 누비고 현장을 누비는 그런 행보였는데 어, 21대 국회는 어떻게 운영될까? 예를 들면 추미애 당선인이 의장 후보로 되면은 뭐 아닐 거라고 말씀하셨지만은 뭐 강대강 여야 대치 국민이 될 거란 시각이 좀 많았는데 우 의원이 의장이 이제 되면 맡게 되면 21대 국회 운영에 그나마 협치의 숨통이 좀 트일 수 있을까요, 김병주 의원님? 그래도 강대강 대치 그래도 강대강 대치 국민 수밖에 없는 네, 게 네. 의석수에 워낙 강한 차이가 나고. 음. 또 여기에서 우원식 의원이 의장으로서 혼자 정치하는 게 아니라 네. 결국 다수당의 목소리를 반영할 수밖에 없을 겁니다. 음. 근데 민주당과 이재명 대표가 어떤 방식으로 예. 이 방향키를 움직이냐에 따라갈 수밖에 없을 건데 네네. 여전히 윤석열 정부에 대한 이 강공 모드를 당분간 지속할 것이기 때문에 여기에 대한 내용들을 갑자기 어느 날 협치라고 하는 측면을 이 우원식 의장 한 사람이 끌고 갈 수는 없는 노릇이겠죠. 네. 네. 하지만 만약 추미애 의장이 됐다 그러면 네. 이 미국의 낸시 펠로시 그리고 트럼프 대통령의 관계에서 바라보던 막 어마어마한 일들이 일어나잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 그동안 도저히 보지 못했던 국회의장과 대통령의 관계 이런 것들이 막 나오면서 모든 뉴스를 독식할 수 있었을 텐데 음. 우원식 의원은 그런 스타일은 아니죠. 네. 어, 조용한 행동파 이런 얘기도 있습니다만 음. 얼마 전 작년이었던가요. 후쿠시마 오염수 문제가 있을 때 네. 단식을 했지만 뉴스가 크게 되지는 않습니다. 음. 하지만 조용히 본인이 해야 되는 역할들에 대해서 꾸준하게 실행하는 게 우원식 의원의 정치 스타일처럼 보여지기 때문에 네. 그렇게 막 언론의 주목도를 본인이 끌어가기 위해서 무리한 행동을 할 거라고 보이지는 않습니다. 예. 국회의장 후보 선출된 이야기 나눠봤고요. 자 국민의힘 얘기 잠깐 해보겠습니다. 국민의힘은 신임 당직자들과 비대위원들에게 임명장을 수여하고 두 번째 회의를 가졌습니다. 황우여 비대위원장이요. 보수의 가치는 유능함에서 나온다. 그런데 이 유능함에는 정책적인 비전 제시는 당연할 것 같고 향후에 이 특검 전국과 차기 원구성 같은 원내 전략도 이 비대위에서 좀 감당해야 할 몫이자 유능함을 좀 드러내야 할 부분이 아닌가 싶은데 김수민 어, 네. 선생님 어떤 의견이세요? 이게 사실 저는 국민의힘이 예. 좀 이해가 안 갔던 게 네네. 행보가 어, 결국에 비대위를 좀 빨리 띄우고 그다음에 전당대회도 좀 가급적 빨리 치르는 속도감 걸로 네. 그렇게 결정을 했었잖아요. 총선 직후에. 네네. 근데 저는 그때도 야 이거 불안한 요소가 많다라고 오, 예. 생각이 드는 게 당장에 새로운 국회 원구성을 포함해서 네. 굉장히 뜨거운 이슈들이 산적해 있고 그렇죠. 그다음에 민주당은 민주당대로 이제 총선 고지서를 여당과 대통령실에게 보내고 있단 말이에요. 네네. 그 당장에도 지금 최상병 특검법하고 다 핫이슈가 되고 있지 않습니까? 음. 근데 이 국면을 다 소화를 해야 되는데 예. 차라리 국민의힘의 혁신 방안이라든지 이런 것들을 좀 숙고하는 의미에서 어, 비대위를 연말까지는 가져가고 음. 연말쯤에 전당대회를 치르는 게 나을 거다라고 생각을 했어요. 예. 근데 국민의힘은 그 길을 가지 않았죠. 근데 당장에 지금 사실 황우여 비대위는 관리형 비대위로 출범을 한 건데 네. 원구성이랑 온, 온갖 게다 걸려 있는 거예요. 그렇습니다. 지금. 네, 이거는 굉장히 역사에도 그런 적들이 있죠. 항상 뭐 그냥 어중간해 보여가지고 그리고 좀 무난해 보여가지고 옹립한 권력이 굉장히 큰 일을 막 하고 <웃음> 내부에서도 분란이 일어나고 막 그쪽에서 아예 권력을 접수해버리는 극단적으로는 네. 네, 그런 일까지도 벌어지는데 하여튼 지금 현재 시기로 봤을 때는 근데 국민의힘이 이제 황우여 비대위로 그걸 치를 수 있을까? 음... 예 그리고 황우여 비대위도 이런 경우에 당의 어떤 엄청나게 주류 비주류를 막나해가지고 의견들을 모아 나가야 되는데 네. 예, 그거를 갑자기 할수 있을까라는 예, 그런 의구심이 좀 있어요. 자, 네. 김병민 씨 의원님 지금 예. 현안 얘기해 보면 당장 대통령실은 조만간에 해병대원 특검법에 대한 제 음. 요구를 예고한 상태인데 만약에 제 표결이 열리면 무기명 투표를 일단 진행이 되고요. 또 낙선하신 분들의 이탈표 변수도 있고요. 또 의원분들이 얼마나 출석하느냐에 따라서 의결 정족수가 더줄 수도 있고요. 지금 국민의힘의 전략이나 방향은 뭡니까? 지금 지난번처럼 또 퇴장하는 사태를 보이게 된다면 네. 일괄 퇴장하면 국민들 보시기에 국민의 힘이 좀 바뀐 게 없는 것 아니냐 이런 음. 비판이 있을 수도 있는 것 아닙니까 예. 그러니까 대통령께서 기자회견을 하면서 좀 진을 보된 모습을 보여줬죠 네네. 공수처 수사가 진행되고 있기 때문에 이러고도 미진하면 내가 먼저 나서서 특검을 요청하겠다라고 네네. 했다면 어느 정도 사안에 대한 진정성을 가지고 접근하겠다는 시도 아닙니까 음. 근데 우리는 거부권이라고 표현하지만 거부권은 제2요구권이거든요 예. 그러니까 국회의 제의를 요구할 수밖에 없는 이유는 
이 최상병 문제에 관련된 특검 법안의 처리하는 과정 절차상의 문제를 짚지 않을 수가 없을 겁니다. 네네. 협치를 이야기하고 일방적으로 의사일정 변경해서 강행 처리한 것을 가지고 음. 그 그대로 공포할 수는 없는 노릇이니 진정성을 갖고 여기에 대한 제의 요구를 진짜 국회에 부탁한다면 음. 집권당이 여당이 나서서 어느 정도의 공간들을 만들어서 이 부분을 논의해야 될 텐데 과연 그럴 준비가 되어 있는지가 이제 국민들이 보시는 문제겠죠. 네네. 적어도 그냥 일방적인 거부 권 행사 일방적인 퇴장 이렇게 비춰지게 되면 사안은 좀더 어려워질 수 있기 때문에 네. 이번 국회에서 처리가 안 돼서 22대 국회에서 재논의를 하더라도 음. 거기에 대한 진정성 있는 모습의 그런 메시지들은 반드시 나와야 된다. 네. 우리가 저 입에 잘안 붙을 수도 있지만 또 유족분들의 요구가 있었기 때문에 뭐 지금부터는 해병대원 특검법 정도로 가입을 네. 할게요. 네. 어쨌든 지금 이 해병대원 특검법 포함해서 야권의 김건희 여사 관련 특검법 추진도 있고요. 근데 이제 야권 입장은 그렇잖아요. 이것이 빈, 민심이다. 반면에 여권에서는 이 법안 자체의 문제 그리고 절차적 정당성 문제에 좀 집중하고 있는데 지금 이 여당의 전략이 그렇게 민심을 환기시키지는 못하고 있다. 이런 지적도 있는데 네. 여기에 대해서는 어떤 의견이세요? 그러니까 지금 여당에서 하는 얘기가 예. 그냥 국민들 다수 입장에서는 쉴드로 보이거든요. 쉴드. 네, 뭐 전향적으로 음. 검토를 하겠다기보다는 네. 이런 뭐 핑계를 좀 대면서 이걸 막아서고 있다에 음. 불과한 그런 상황이에요. 네, 네. 네 그러면은 더 적극적으로 다른 방법을 좀 검토를 해봐야 된다라고 음. 하는 거고, 네. 예를 들어 특검이 지금 두 가지 영부인 특검법하고 이제 해병대원 특검법 두 가지가 있는데 네. 둘 중에 하나는 예를 들어 수용을 해야 된다라는 밸런스 게임을 스스로 좀 해볼 필요가 있어요. 밸런스 게임 네. 이거 아니면 저거요. 두개다 두 거부할 거냐 했을 음. 때는 저는 파장은 엄청 클 거라고 보거든요. 네. 그러면 하나는 받는 쪽으로 적어도 그리고 뭐 결과를 떠나서 최종 선택을 떠나서 둘 중에 하나는 수용할 수 있는 네. 그런 마음의 준비는 해둬야 되는데 음. 그런 부분이 잘안 보인다라고 네. 하는 거고 그리고 이제 어 받더라도 이제 절충을 해서 어느 정도 좀뭐 곤란한 건 속아내는 이런 음. 시도가 필요한데 네네. 사실 그러면 구체적으로 좀 절충안을 제시를 해야 될 겁니다. 예. 예를 들어 윤 대통령 같은 경우는 이제 공수처 수사를 지켜보자는 취지로 얘기를 했고 잘안 되면 그때 하면 될거 아니냐고 얘기를 했는데 근데 국민들의 마음 한편에는 의구심이 있는 게 네. 만약에 공수처 수사가 뭐 제대로 진행이 안 됐어요. 근데 대통령이 아아그 제대로 어느 정도 이제 뭐 이렇게 네. 빨리 판단을 해서 특검을 해야 된다라는 국민들이 많아졌는데 예예. 대통령은 아직도 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 주성대 모사 네, 이렇게 이렇게, <웃음> 이렇게 만약에 뭉개고 나오면 어떡 할 거냐. 네네. 그러면 저는 시기적인 문제도 고민을 해서 음. 제가 현재 상태에서 국민의힘이 할수 있는 일은. 절충안 그러니까 절충안. 법안에 절충안 뭐 이건 좀 빼자 음. 뭐 이런 거라든지 이걸 좀 해서 절충안을 던지는 동시에 네. 이거를 어 지금 당장의 처리를 못한다 할지라도 음. 22대 국회 열리고 얼마 안 돼서 그때는 우리가 이걸 지연시키지 않겠다 음. 공수처 수사는 조금 더 지켜보더라도 네. 근데 막 하염없이 음. 뭐 연말 연, 뭐 내년 이렇게까지는 안 간다 네네네. 이런 거를 던져줘야 되지 않나 국민의힘도 아, 최소한 네. 제 얘기가 그, 예, 말씀하신 것처럼 그 네. 요즘 말로 이 쉴드 치지 않고 밸런스 네. 게임에 맞춰서 절충안을 좀 마련하는 게 좋겠다. 어떤 얘기 내세요? 그 제가 말씀드린 얘기가 음. 그 정도의 상황들을 가져갔으면 좋겠다는 음. 얘기 드린 네네. 거고 아마 그 기준에서 비슷한 말씀을 주신 것 같다는 생각이 드는데 네. 공수처 수사가 끝나고 났을 때 야당과 국민들 입장에서 이거 부족한데? 음. 라고 얘기할 공산이 얼마든지 크지 않겠습니까? 예. 그럼 그때 가서는 얘기하고 있는 특검을 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 그때 가서도 거부할 거냐. 음. 뭐 이런 논란들이 커질 수밖에 없습니다. 네네. 제가 이 얘기를 드리는 이유는 음. 명품백 문제에 대해서 자꾸 수세적으로 이 문제를 접근. 가장 첫 번째에는 이거 몰카 공작이다. 음. 그러다가 kbs 대담에서는 박절하지 못했다. 네. 총선에서 참패하고 난 다음에는 결국 사과로 귀결이 되지 않습니까. 음. 그러니까 하나의 사안을 두고 접근할 수 있는 방법들이 여러 가지가 있을 건데 이게 약간 회피하는 국면으로 모든 것들이 정리가 될수 없고 다면 네. 이번 거부권 행사 제2요구권 행사에서 갖고 있는 실리도 있고 민심까지 잃어버려서는 안 되거든요. 음. 국민들께 그 진정성을 전달하면서 그 다음 행보를 어떻게 이어갈지에 대한 가능성들을 반드시 살려놔야 된다고 생각합니다. 네. 그 여당도 여당이지만 네네. 윤 대통령이 꼭 명심을 해야 될게 이거 재의결을 했는데 예. 돼버리면 어. 그럼 윤 대통령은 가파른 내리막길로 가는 거거든요. 음. 이번 이번 국회가 아니더라도 다음 국회에서 또 그게 돼버린다고 쳐도 네, 그러면 은 이거는 네. 어느 정도 현실로 받아들여야 된다라고 음. 하는 거. 네, 더 최악의 사태로 가는 거를 막으려면 이거를 오로올 나싱으로 틀어막을 생각을 버려야 된다는 거죠. 음. 알겠습니다. 자 지금 이런 가운데요. 국민의힘 지도부가 그 5.18 민주화운동 44주년을 이틀 앞두고 내일 모레죠. 관련 단체들과 간담회에서 
5.18 정신의 헌법 전문 수록을 위한 개헌 찬성 입장을 밝혔는데 이게 그러면 국민의힘은 물론이고 윤 대통령의 공약이라는 점을 강조한 건데 여야가 뜻을 모았다 이렇게 봐도 되는 건가요? 네, 이거는 진지게 다 정리가 돼 있는 예. 사안이라고 생각합니다. 저희가 4년 전 총선 패배하고 음. 비대위를 만들고 당명 개정 정강정책을 바꿀 때 네. 이미 5.18 광주민주화운동 정신을 이어간다는 내용을 당의 강령에도 집어넣어 놨습니다. 음. 그리고 치러진 대통령 선거에서 후보 시절에 공약으로도 이야기를 한바 있고요. 예, 예. 대통령으로 당선되고 나서도 이 얘기를. 그리고 국민의힘에 있는 구성원들도 다 언급을 웬만한 의원들이 하고 있는 상황이고요. 음. 5.18 민주화운동이 있을 때 대통령 당선되고 난 다음 특별열차 편성에서 그 해부터는 매 의원들이 다 함께 내려가고 있지 않습니까? 네. 근데 이제 일각에서는 민주당의 이제 원포인트 개헌 계속 그렇게 얘기를 하시는데 음. 개헌이라는 게 사실은 엄청나게 많은 사회적으로 축적된 일들을 바꿔내는 커다란 일이거든요. 네. 그래서 언젠가는 반드시 개헌하게 될 텐데 더 이상 이 5.18 민주화운동 문제를 갖고 감론을 박하는 일은 없을 거라고 생각합니다. 음. 지금 뭐 여당에서 개헌 얘기가 나왔다는 점 일단 이제 추경호 원내대표는 당의 방향성이라고 얘기했고요 성일종 사무총장이 여야 간 사전 합의를 전제로 추진할 수 있다는 뜻도 밝혔는데 일단 개헌 둘러싼 논의가 네. 지금 본격적으로 부상 위해서는 몇 가지 조건이 필요한가요? 근데 저는 5.18 전문 개헌 하나도 쉽지 않을 거라고 보는 게 그래요? 일단 이거 막상 얘기가 시작이 돼 버리면 네. 그것만 할 거냐 아. 그래서 서로 간에 이제 막 카드들을 막 던져놓으면서 네. 합의가 안될 가능성이 있고 왜냐하면 아하. 또 원포인트 개헌이라는 게 쉽지 않은 게 네. 그거 하나 고치려고 국민투표까지 하고 이런 것들이 좀 부담스러운 측면이 있어서 음. 근데 하게 되면 만약에 원포인트 개헌의 경우는 네. 2026년 지방선거 때 하기가 쉬워요. 예, 그때 하는 김에 같이 하자. 그리고 원포인트 개헌이니까 음. 어, 이게 선거 쟁점하고는 크게 연결이 안 돼서 예. 근데 그렇게 되, 되더라도 시간 한 2년 정도는 남아 있는 것이고, 예. 근데 그보다 빨리 개헌하려면 오히려 몇 가지를 더 짚어서 조금 더 어, 규모가 있는 개헌을 해야 되는데 그것도 음. 합의가 쉽지는 않을 거다. 예, 그런 의미에서 저는 개헌은 좀 여러 가지로 조건이 무리익지 않은 측면들이 분명히 있을 거라고 보고, 그리고 5.18 문제에 네. 말씀을 드리면 이게 국민의힘의 문제가 뭐냐면 5.18이 되면 막 여러분들이 행사에도 가고 막그 같이 해요. 근데 문제는 뭐냐면. 예전에 인천시의회 의장 이런 분들처럼 중간중간에 누가 튀어나와서 망언을 하십니다. 네. 예, 이것 때문에 못 믿는 거예요. 국민들이. 네, 대통령이나 음. 당대표가 아무리 얘기를 한다고 해도 네, 네. 예, 그러면 국민의힘이 그때 어떤 모습을 보여줄 거냐. 그리고 나아가서는 그런 인물이 국민의힘에서 안 나타나게 하려면 어떻게 해야 되느냐. 네. 예, 이게 저는 국민의힘의 숙제일 거라고 봅니다. 자, 마지막으로 조금 전 들어온 소식 전해드리고 마무리를 좀 해볼게요. 어, 서울고등법원이 조금 전에 의대 정원 2천 명 증원 관련해서 입장을 내놨습니다. 집행정지 신청을 각하 아, 기각한다라고 했는데 그러니까 이제 어, 정부의 손을 들어준 거라고 봐야겠죠. 어, 그러면 2025학년도 의대 증원은 사실상 확정될 가능성이 큰데 어, 김병민 초원님 코멘트 잠깐 듣고 마무리해보겠습니다. 예, 이 법원의 결정에 따라서 많은 애들이 뒤바뀌게 될 거라고 네. 생각했는데 예, 결과적으로 여기에 대한 2천 명의 근거 뭐 이런 애들보다도 일단 음. 정부의 결정에 대해서 존중하는 상태가 진행될 것 아니겠습니까? 네. 근데 이게 이제 결정됐다 하더라도 지금 있는 의정 갈등으로 인해서 나타나고 있는 사회적 혼란이 꽤 큽니다. 음. 그래서 이 문제를 풀어가기 위한 대화의 장들은 저는 계속 열려 있다고 생각하기 때문에 네. 에, 이 법원의 결정이 났다 하더라도 네. 그 결정으로 모든 것들을 닫는 것이 아니라 이제 음. 대화의 시작이라는 생각으로 조금 더 빠르게 이 문제 갈등을 해소하기 위한 노력이 필요하다고 생각합니다. 네. 관련 내용은 추후에 또 시간을 가지고 말씀을 나눠보겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 지금까지 김병민 전 국민의힘 최고위원 김수민 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 실시간 교통정보 알아보겠습니다. 있습니다. 교통정보센터 이현 리포터 나와주세요. 네, 정체 구간이 빠르게 증가하고 있습니다. 경기도 화성 지역 퇴근길도 많이 복잡해졌습니다. 평택 시흥고속도로 시흥 쪽으로 조안부터 막히기 시작합니다. 그래서 송산 나도 쪽으로 14km 구간 답답합니다. 서해안 고속도로 서울 쪽도 볼게요. 서평택 분기점에서 화성 휴게소 쪽으로 천천히 가고 있습니다. 비봉에서 용담 터널 일찍에서 금천 쪽으로 더디게 지나고 있습니다. 수도권 제일 순환 고속도로 이용도 점점 더 어려워지고 있는데요. 성내 주변 양방향으로 차가 많습니다. 특히 일산에서 판교 쪽으로 가는 길 보니까요. 김포 요금소에서 성내 쪽으로 12km 구간 정체가 이어집니다. 서울시내 강남 순환도로 성산 쪽으로는 관악터널을 나와서 사고 발생했습니다. 관악터널 입구부터 속도가 떨어지기 시작하니까요. 추가 사고 나지 않도록 조심 운전하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 퇴근길. 당신과 함께 읽는 세상 이야기. KBS 1라디오 
뉴스레터 K 뉴스의 진술을 보여주는 인터뷰 뉴 진수 뉴스의 진술을 보여준 인터뷰 뉴 진수 올해는 동학농민혁명이 일어난 지 130주년이 되는 해라고 하네요. 2019년부터는 해마다 5월 11일을 동학농민혁명 국가기념일로 기념하고 있습니다. 올해도 정부 주관 행사가 전북 정읍 황토현에서 열리면서 동학농민혁명의 의미를 되새기는 행사도 한창이라고 합니다. 오늘은 동학농민혁명 웹툰 공모전에서 대상을 받은 웹툰 작가이자 현직 개관 교수인 전주대 웹툰 만화 콘텐츠학과 이지현 개관 교수 모시고 동학농민혁명 그리고 웹툰 후진 양성에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 그 최근에 동학농민혁명 기념재단이 주관한 이 동학농민혁명 웹툰 공모전에서 대상을 수상하셨는데 일단 축하드리고요. 네, 감사합니다. 예, 제목이 향아설위였습니다. 향아설위. 어떤 뜻인가요? 그 저는 이번에 처음 저도 알게 된 네. 용어인데요. 네네. 동학에서는 제사를 지낼 때 음. 밥상을 차려놓고 어. 벽이 아니라 예. 자기를 향해서 제사를 지내게 만들어져 있대요. 아, 네네. 그 벽에다가 이제 조상님의 위패를 세워놓고 절을 하잖아요. 네. 그런데 조상님한테서 나한테로 몸이랑 혼이 내려왔으니까 음. 나를 대접하는 게 조상을 대접하는 거고 아. 조상 위에 있는 하늘을 대접하는 거다라는 예, 예. 뜻을 담고 있다고 하더라고요. 향할 향자의 나 아짝이네요. 그렇죠. 나를 나에게 자리를 베푼다라는 네, 네. 뜻이래요. 음. 그래서 저는 이번에 처음 들은 단어인데도 불구하고 마음에 그게 딱 다가와요. 왔어요. 오. 자신을 먼저 위하는 게 네. 뭐 세상을 위하고 음. 나라를 위하고 조상을 위하는 일이다 음. 라는 개념이 동학에 들어있더라고요. 네, 네. 오, 저도 그 개념은 처음 네. 어, 듣게 됐네요. 지금 뭐 이번에 대상 받으시면서 그런 평가가 있었습니다. 뛰어난 스토리텔링과 몰입도를 보여주면서 심사위원 전원의 지지를 이끌어냈다. 아주 극찬을 받으신 네. 것 같은데 사실 이게 동학 농민혁명이라는 게그 배경부터 거슬러 올라가면은 동학이 창시된 게 1860년인가 그렇고 본격적인 이 시작은 1894년, 130년 전인데 이게 굉장히 긴 기간 동안 이어졌고요. 근데 특히 이긴 기간에 걸친 여러 가지 활동 중에서도 이 웹툰 향아설위는 특히 어느 부분에 좀 주안점을 두고 만든 작품이신지 내용 소개를 잠깐 좀 들어볼게요. 어. 그동안 동학농민혁명 관련 콘텐츠들을 생각을 해보시면 전봉중 장군이나 죽창을 들고 투쟁하는 농민군 그런 이미지를 기억을 하셨을 것 같아요. 그림도 그렇고 우리가 뭐 녹두장군 전봉중 하면서 노래도 그렇고요. 그런데 그렇게 분출하는 농민혁명 움직임이 있을 때까지는 아주 많은 사람들이 지지를 해야 됐고 음. 지지를 하려고 했으면 은 그분들이 같은 신념을 공유를 하고 계셨어야 된다고 생각을 하거든요. 동학사상은 굉장히 많은 사람들이 함께 공유하고 있던 그 시대의 대표적인 사상이라고 생각을 했어요. 음. 그래서 저는 특정한 사건보다 네. 그 사상을 선택한 사람들이 어, 어떤 식으로 동학농민혁명을 대했는가. 음. 그래서 한 가족이 이야기를 통해서 네. 그 신념을 자기 삶 속에서 어떻게 녹여냈는지 아. 그리고 그 신념을 가진 가족이 떠나갔을 때 네. 남은 사람들은 어떻게 살아야 되는지 음. 음, 그런 문제는 역사상 계속 반복이 되는 문제잖아요. 네네네네. 누군가 신념을 가지고 목숨을 걸고 그렇죠. 남은 사람들은 그 상처를 갖고 살아가야 되고 음, 그런 한 가족의 이야기를 음. 동학사상을 담아서 한번 그려보았습니다. 어, 말씀 들으니까 이제 방송 끝나고 찾아봐야 될것 같습니다. 네. 역사 웹툰이라는 부분에 있어서 마냥 이게 좀 상상의 나를 펴기도 그렇고 이제 고증적인 요소도 굉장히 중요할 텐데 현실적인 고증을 위해서 교수님께서 특히 이런 부분에 내가 조금 더 신경을 썼다. 어떤 부분에 좀 노력을 많이 기울이신 것 같으세요? 일단 예. 그 동학에 대해서는 동학농민혁명재단의 아카이브가 굉장히 잘돼 있더라고요. 네네. 책을 읽기도 했었는데 그 재단에서 만들어 놓은 아카이브에 굉장히 많은 자료가 있어서 연도별로 사건을 정리를 할 수가 있었어요. 네. 저는 아무래도 공부를 역사를 했기 때문에 아, 네. 고증이 좀 어떤 시대에 어떤 일이 일어났고 어떤 의상을 입었고 그런 걸좀 중요하게 생각을 하는 편이긴 하거든요. 어, 그래서 그런 고증들은 이미 어느 정도 돼 있어서 좀 예전에 비하면 역사 문화 그리기가 좀 편해진 면이 있었고요. 음. 어, 저는 좀더 중점을 준 부분은 예. 그 시대에 살았던 사람들의 마음속으로 들어가는 부분이었어요. 음. 역사 만화가 
그냥 과거의 일로 끝나버리면 네. 현재의 사람들한테 울림을 주기가 좀 힘들어요. 그렇죠. 뭐 옛날 얘기 같거니 그렇죠. 하고 공감도 좀 어렵고요. 옛날 얘기는 흥미롭지만 음. 지금의 나한테 어떤 의미를 줄 것인가 그렇죠. 그게 역사 만화에 좀더 중요한 부분이라고 생각해서 아. 동학농민혁명의 현재성을 좀더 많이 공부를 했던 것 같습니다. 그 역사를 전공하셨다고 하셨는데 네. 동학농민혁명 다루는 웹툰을 좀 그려야겠다. 그러면 전공이 역사다 보니까 아, 이 분야에 이 웹툰을 그려야겠다고 마음먹으신 것인지 아니면 다른 계기가 있었을까요? 음. 처음에 대학을 갈 때부터 네. 역사 만화를 그리고 싶다라는 생각을 막연하게는 했어요. 아, 막연히 하셨어요? 네. 음. 그래서 사학과를 선택을 한 것이 있는데 왜냐면 어떤 격동하는 시대에 네. 움직이는 사람들의 이야기를 담으면 굉장히 재미있을 것 같다는 생각을 했고 네네. 그때 시대 흐름이 또 그렇기도 했고요. 음. 평범한 사람들이 역사를 참여해서 만들어가는 그런 시대적 흐름에 한번 만화로도 동참을 해보고 싶다라는 욕망은 있었어요. 네네. 근데 역사 만화는 만화가 중에서도 특히 그림 실력이 좋은 분들이 많이 그리십니다. 아. 저는 그림 실력이 좋은 작가가 아니었어요. <웃음> 예. 그래서 그림 실력을 갈고 닦는 데 굉장히 긴 세월이 걸렸고 음. 아직도 많이 부족하지만 예. 이제 겨우 역사 만화의 손가락이라도 대볼 수 있는 아. 작은 실력을 조금 얻게 된것 같습니다. 아이고, 대상 받으신 분께서 그러시면 너무 겸손하신 거 아닌가요? <웃음> 지금 뭐 많은 예술 작품들이 이제 머릿속으로만 상상해서는 또안 네. 되고요. 현장에서 어쩌면 좀 직접 부딪혀도 보고 또 취재도 해야 되고 그럴 텐데 그 일을 위해서 좀 만화의 소재가 될 만한 어떤 다양한 일들도 하셨다고 들었는데 어떤 일들을 하셨어요? 저는 일단은 대학에 역사를 네. 공부하러 들어갔지만 책상에 앉아서 공부하는 스타일은 아니었어요. 음. 그래서 공부를 하기보다 역사를 몸으로 겪고 네. 사는 쪽을 훨씬 더 좋아하더라고요. 네네. 그래서 그때그때 그때 어 제가 큰 시대적 흐름에 필요하다고 생각하는 장소는 가능하면 현장 참여를 했었었고 음. 그리고 학교를 휴학을 하고 예. 뭐 공장에 다니거나 격리 생활을 하거나 어, 그렇게 다양한 사람들을 만나고 예. 접하는 활동들을 일부러라도 많이 했습니다. 음. 작가한테 제일 필요한 건 네네. 인간에 대한 이해라고 생각을 하는데 그렇죠. 그걸 책으로 배울 수는 없잖아요. 음. 그래서 음, 현장에서 같이 그쵸. 부대끼고 땀 흘려보고 대화를 나누고 뭐 같이 울어보기도 하면서 그래서 그런 걸 위해서 예. 어, 상담 자원봉사 사랑의 전화라고 있잖아요 음. 그것도 1년 정도 했었습니다 오. 여러 사람 만나는 게 저한테는 가장 큰 도서관 같은 거였어요 네네네. 현장에서 많은 어, 또 부딪힘을 통해서 활동을 또 해오셨고 웹툰 향하설위 그러면 어떻게 볼수 있습니까? 청취자분들 궁금하실 것 같아요. 일단 동이, 동학농민혁명재단 네. 블로그를 가시면 보실 수 있는데 네. 향하설위를 검색을 하시면 그 블로그가 맨 처음에 뜨더라고요. 음. 네이버 검색하니까 제일 빨리 나왔고요. 네네. 제 홈페이지가 야원의 집이라고 엊그저께 완성이 됐습니다. 아, 네. 어, 10년 전에 좀 좋은 홈페이지가 있었는데 바이러스 공격으로 날라가서 <웃음> 요번에 새로 정비를 해서 예. 향화서리를 비롯해서 다른 만화도 올려놨으니까 음. 어, 보러 오시면 네. 재미있으실 것 같습니다. 그럼 뭐 제일 쉬운 방법은 향화서리를 포털 사이트에서 검색을 네. 하시면 제일 먼저 뜨는 것을 클릭하시면 볼 네. 수가 있다고 하십니다. 그동안 향화서리 말고도 웹툰 작가로서 어떤 활동을 하셨는지 궁금한데 그 처음부터 웹툰 작가로 시작을 하신 거예요? 처음엔 사파가로 10년 정도 일을 하면서 사파가로요? 네. 사파가로 일러스트레이터로 굉장히 오래 일을 했어요. 10년 네. 넘게. 네, 네. 그러다가 어, 웹툰 1세대로 육아 만화를 그리면서 시작을 했습니다. 음. 큰 아이를 낳으면서는 네. 원래 꿈이었던 만화가로 돌아가고 싶어서 육아 만화로 시작을 했었고요. 네. 어, 여러 군데 단천, 단편 만화 공모전에서 수상을 지금 꽤 많이 한 편이에요. 아 근데 전공이 역사신데 네. 이 그림 그리는 거는 뭐 취미로 하셨을 것 같지는 않기도 하고 어떻게 또 그림을 또 그리시게 되는지도 궁금해요. 어, 실력과 상관없이 하고 싶으면 어떻게든 되더라고요. 음. 그래서 저희 학생들에게도 네. 그림 실력은 그래도 노력하면 된다. 네, 네, 네. 하고 싶은 마음이 제일 중요하다. 네, 네. 할 이야기가 있으면 음. 어, 그거 그릴 정도까지의 그림만이라도 일단 갖추자. 그런 네. 식으로 가르치고 있어요. 아 그래서 웹툰 어떻게 보면 1세대라고 저희가 할수 있을 것 같고 사파일 또 육아를 병행하면서 네, 네. 처음에는 육아 만화로 네. 시작하셨고 그 이후에도 계속 시간을 쪼개서 이런 웹툰 
어, 도전을 하셨겠네요. 네. 공모전에서 몇번 상을 타고 난 후에 네. 아이들이 지금 크고 나서는 어, 원래 하고 싶었던 스릴러물로 음. 정식 데뷔를 한게 40이 넘어서였습니다. 아, 스릴러물. 네. 지금 그 작품 중에서요. 펜션 타나토스. 네, 네. 이게 해외에서도 호평을 받았다고 들었는데 요건 어떤 내용이에요? 어, 펜션 타나토스가 좀 전에 말씀드렸던 스릴러물인데 스릴러물이고요. 목적은 예. 어, 뭐 자살하려고 사람들이 모였는데 음. 거기서 일어나는 어떤 사건을 추적을 하는 거예요. 어, 캐치프레이즈가 뭐 죽고 싶은 자, 죽이려는 자, 음. 살리려는 자의 길고 긴뭐 하룻밤 뭐 이런 식의 얘기가 나오는데 네. 사실은 죽지 말라는 얘기를 하고 싶어서 음. 굉장히 많은 철학책을 읽고 한 1년 정도 준비를 해서 그려낸 작품입니다. 네네. 음, 사람들이 힘들면 삶을 포기하고 싶은 순간들이 오는 경우가 있잖아요. 음. 네, 상담을 하거나 많은 사람을 만나면서 누구나 상처가 있잖아요. 예. 그 상처를 위로해 주는 게 어떤 작품일 수도 있다는 걸 배웠던 것 같아요. 음. 상담 전화 자원봉사를 할때 친구 되기라는 개념을 배운 적이 있습니다. 네네. 힘든 사람한테 잠깐이라도 친구가 되어주는 게 작품의 역할이기도 하다고 저는 생각을 했었어요. 네. 그래서 그런 부분에 좀 집중하셨고 아까 그 말씀 중에 누구나 상처가 있지 않나 이 말씀 참 공감이 가는 것 같아요. 그런 말도 있잖아요. 왜 뚜껑을 열어보면 다 모두가 그쵸. 끓고 있다. 그런데 그런 부분에 있어서 또 친구 되기였던 그 과거의 그 경험이 또잘 토대가 돼서 이런 작품도 내신 것 같아요. 오늘 그 어, 모자를 쓰고 오셨는데 네네. 이제 또 저희가 어, 잠깐 말씀을 좀 들어보니까 그늘 모자를 쓰고 다니시는 이유가 있다고 들었는데 어, 뭐 여쭤보기 좀 조심스러울 수도 있는데 혹시 말씀하시는 게 가능하시면 그 사연이 뭔지 잠깐 좀 들어보고 싶네요. 어, 머리가 잘안 납니다. 아, 그래서요? 머리가 잘안 나는 네. 이유는 제가 만화를 그리는 속도가 좀 더뎠던 이유가 네네. 39살에 간경화가 걸리고 아. 42살에 간암이 걸리고 아. 어, 네. 49살에 유방암 3기가 걸렸어요. 음. 가족력이기도 한데 네. 어, 제가 남을 치유하거나 살리고 싶은 만화를 그리고 싶은 이유 중에 하나가 저도 어린 시절에 깊은 상처들이 누적이 돼서 음. 암이 좀 일찍 왔다는 걸 알게 됐거든요. 네. 그래서 향아서리의 제목처럼 나 자신을 먼저 대접하지 않았구나. 그래서 병이 찾아왔구나라는 걸 배워서 음. 그 내용을 공유를 하고 싶어서 만화를 계속 그리는 것도 있어요. 네. 그 지금은 좀 이렇게 좋아지셨는지 보시기에도 멀쩡해 보이지 않으시나요? 어, 저는 그래서 전혀 상상을 응. 못했어요. 체력이 예. 예전에 비해서 반토막이 나기는 했는데 음. 제가 워낙에 기초 체력이 남들 두 배여서 네. 반토막 난 다음에 남들만 해줬습니다. 아이고. 그래서 할만합니다. 네. 그나마 다행입니다. 사실 네. 그 어떻게 보면 암을 이겨내는 과정이 이 겪어보지 않은 분들은 그것이 상상도 안될것 같아요. 저도 마찬가지고요. 굉장히 힘든 과정일 것 같은데 그런데 그런 경험마저도 작품으로 표현하신 적이 있다고 들었어요. 네. 그런 작품을 그려서 한국만화영상진흥원에 제 네. 암투병기를 제출해서 책한권 분량이 있는데요. 어. 그건 일부만 공개를 하고 있습니다. 예, 예. 왜냐하면 좀더 공들여서 그리고 싶은 이유기도, 이유가 있어서요. 음. 요즘에 암들이 되게 많이 걸리시잖아요. 네, 네. 아까 말씀드렸다시피 마음의 고통이 몸으로 나타나는 게 암인데 음. 저 그런 경우가 많아요. 특히 네, 네. 젊은 분들은. 음. 근데 제가 간암에 걸렸을 때 어, 이건 선물이다라고 느낀 순간이 있었어요. 언젠가요? 간암에 걸렸고 생존율이 매우 낮다는 얘기를 들었을 때 네. 내가 잘못한 게 없는 이상 이건 작가들은 그런 게 있어요. 어떤 네. 불행이 닥쳤을 때 네. 요걸 써먹자. 아. 그런 생각을 하는 순간이 있습니다. 컨텐츠다. 네. 그래서 어, 어떤 고통에 대한 것보다는 내가 겪는 사건에 대한 호기심으로 음. 가남을 이겨낼 수 있었던 것 같아요. 아. 특히 이제 그 펜션 타나토스를 그리면서 제 마음속에 맺혀있던 상처들을 다 어느 정도 터트리고 나서 자유로워지니까 네. 암이 완치가 됐더라고요. 아, 그러니까 결국에는 어떤 마음에 물론 가족력도 일부 있으셨다고 들었지만 은 마음으로 시작된 이 병환이 네. 또 마음으로 다시 치유가 되는 결과가 그렇죠. 나온 것 같기도 하고요. 그리고 그게 창작이라는 예. 활동을 통해서 치유를 얻었기 때문에 네. 저는 만화를 굉장히 사랑합니다. 음. 그리고 유방암 때는 아예 죽음을 근처까지 갔었을 때 그런 네. 이야기가 생각이 났어요. 아, 네. 그 시점에서 나는 실패한 인간이지만 음. 실패를 많이 해서 풍부한 이야기거리를 가졌기 때문에 네. 인간으로서 내 삶을 창조하는 창조자라면 은 나는 성공한 인생인 것 같다. 예. 나는 이 이야기가 마음에 들어 라는 생각이 들었거든요. 예, 예. 그 뒤로는 한 번도 그런 가라앉는 생각을 해본 적이 없는 것 같고 네. 
그런 얘기를 만화로 공유하고 싶다는 의지는 갖게 됐습니다. 참 정치자분들은 목소리만 듣고 계시지만 저는 접하고 있잖아요. 굉장히 긍정적인 기운을 제가 계속 받고 있는 것 같습니다. 표정에서도 나타나고요. 네. 7320님 동학농민혁명기념재단에서 1, 2편 봤어요. 19세기 말의 청년을 보면서 지금 어떻게 살아야 할지 다시 생각하는 기기가 됐습니다. 작가님 상황을 들으니까 더 대단하다는 생각이 드네요라는 문자 주십니다. 그 주변에 저의 주변에도 웹툰 작가분들 좀 계신데 보면은 원고 마감 압박에 또 밤새늘도 허다하고 한데 이 창작의 고통만큼이나 상당한 체력도 지금 필요한 어떻게 보면 육체 노동이기도 한데 물론 아까 기초 체력이 좋다고 하셨습니다만 그래도 항암 치료 과정에서 힘에 붙이실 때가 있으실 거예요. 그럴 때마다 어디서 좀 기운을 얻으세요? 일단 저는 굉장히 운이 좋아서 만화를 그리면서 암이 나았다라고 얘기를 할 수가 있지만 네. 20, 30대 젊은 작가들은 암이 많이 걸립니다. 음. 그만큼 노동량이 엄청나게 커요. 네네네. 그리고 노동량에 비해서는 의외로 성과를 가지고 가는 작가분들은 그렇게 많지가 않은 시장 구조이기도 합니다. 아직까지는요. 네. 네. 예. 그리고 네. 저 같은 경우에는 그 동력을 제가 좋아서 하는 일을 네. 하는 것도 있지만 독자분들한테서 힘을 얻었어요. 음. 암에 걸렸을 때 제가 가장 감사하게 생각했던 말 중에 하나가 예. 어린 애기 팬이 저한테 작가님 완결은 내고 돌아가셔야죠 라는 얘기를 했었을 때 <웃음> 네, 네. 정말 고마웠습니다. 아... 제 만화의 끝을 보고 싶어하는 독자들이 저한테 응원을 많이 해주셔서 네. 어, 두 번의 암은 사실 저는 고통스럽게 견디진 않은 것 같아요. 예. 개인적인 또 말씀 또 만화로 어떻게 또 어, 기운을 얻으시는지 말씀 좀 들어봤고요. 만화를 시작하신 지 35년 정도 되셨다고 들었는데 그때를 돌이켜보시면 처음 시작했을 때와는 지금 작업 환경이 판이하게 달라졌겠죠? 어, 작업 환경도 많이 달라졌고 예. 만화 그리기가 어, 쉬워진 면도 많이 있어요. 어, 그래요? 근데 결과적으로 노동량은 더 많아졌습니다. 음. 만화를 보시는 독자분들이 네네네. 눈이 높아지셨어요. 네. 그래서 분량도 제가 처음 만화 시작했을 때에 비하면 음. 두 배가 넘고 네. 영화에 거의 근접할 만한 음. 높은 수준의 그림의 퀄리티를 원하고 계세요. 네. 그래서 노동량은 만화 작업이 이렇게 하면 거저 아닌가라는 생각이 들 수도 있을 만큼 <웃음> 쉬워진 거에 비해서 노동량이 예. 많아져서 음. 오히려 예전보다 힘들어진 부분이 있습니다. 그리기는 쉬워지만 또 아이러니하게 노동량이 또 많아지고 그렇죠. 또 독자들의 수준이 높여 올라가다 그렇죠. 보니까 그만큼 또 따라가셔야 되고 쉽지 않은 작업인 것 같습니다. 웹툰 작가이시기도 하시지만 은또 설명드린 것처럼 대학에서 또 웹툰 만화를 또 가르치고 계신데 근데 학생들하고 강의실에만 있지 않고 야외로 나가서 스케치도 하고 대화도 많이 나누신다고 들었어요. 어, 어떤 방식으로 주로 강의를 하세요? 아, 그 강의 수업은 예. 저기 야외 스케치 수업은 다른 선생님이 하고 계시는데 네네. 저희가 함께 논의한 이유가 요즘 친구들이 코로나 이후로 사회성이 많이 떨어져서요. 음. 함께 활동하면서 서로 스킨십하는 기회를 갖고 자연을 접하게 하는 그런 기회를 갖게 하는 게 저희가 이제 학과 만들면서 합의를 한 부분이었어요. 어. 왜냐하면 네. 사람을 좋아하고 자연을 접해야 세상과 사람을 좋아하고 네. 그렇게 돼야 남의 마음을 움직이는 그런 작가가 될수 있다고 생각했기 때문이죠. 네. 말씀 들어보니까 저도 과거에 대학 때 국문과 수업을 잠깐 들었는데 한시 수업 때는 저기 충무로 있는 남산골 한옥마을 물레방아 앞에 가서 파전 먹으면서 좀 한시 수업 했던 기억도 납니다. 굉장히 진한 그쵸. 기억으로 남아있어요. 지금 대학의 웹툰 만화과라는 게 이게 단순히 웹툰 작가를 양성해야 돼 배출해야 돼 이런 목표를 좀 넘어서서 이게 지역 발전에도 기여하는 부분이 있어요? 네. 지역에는 아시다시피 지금 일자리가 별로 없습니다. 네. 특히 문화산업 콘텐츠는 기반이 거의 없어서 지자체에서 어떤 일을 주고 싶어도 음. 다른 지역에 있는 작가분들을 찾아야 해요. 음, 그래서 네. 지역 같은 경우에는 웹툰 학과가 굉장히 큰 선순환 구조의 고리가 됩니다. 아. 창작자를 양성을 하고 예. 제일 중요한 거는 어, 만화는 서울이나 수도권에서 그려야 될 이유가 없습니다. 음, 그렇죠. 저도 지방에서 일을 하고 있지만 음, 특히 요즘 같은 인터넷 환경이 좋은 시대에서는 음. 사람한테 치여가면서 음. 서울에서 만화를 그리는 게 오히려 그 작가의 작품 질에는 안 좋은 영향을 미치는 경우를 제가 좀 왕왕 봤습니다. 네. 웹툰이라는 부문이 이제는 산업의 한 축으로 자리 잡았다고 하더라고요. 뭐 2022년 기준으로 매출이 1조 8천억을 넘었다. 뭐 드라마 
또뭐 관련 산업에도 영향도 큰데 하지만은 제작 현실이 마냥 박지만은 않다 이런 지적도 네. 있던데요. 작가들 수입이 오히려 줄었다는 얘기도 있고요. 네. 웹툰 산업이 어떤 건전한 발전을 위해서 혹시 재연을 하신다면 어떤 말씀을 하시겠어요? 그 플랫폼은 코로나 이후로 사람들이 집에서 예. 웹툰을 보고 OTT로 영상을 보면서 그렇죠. 굉장히 많이 플랫폼 규모가 커졌어요. 뭐 모바일로도 이렇게 쉽게 그렇죠. 볼수 있고요. 누구나 집에서 할수 있는 가장 쉬운 오락거리였고 네네. 그러다 보니까 어, 코로나 전후 2018년에 비해서 2023년 1분기 신작 런칭 수는 두 배가 넘어서 음. 5천 편이 넘었습니다. 어, 네. 3개월 동안 5천 편의 만화가 쏟아져 나오는데 와. 그걸 골라서 보는 것도 굉장히 선택의 압력을 느끼게 되죠. <웃음> 예. 그래서 독자분들이 이제 두 가지 방식을 택하시 하시는데 네. 어, 그냥 휘리리릭 손가락으로 보는 속도가 요즘은 굉장히 빠르더라고요. 네네. 그래서 그냥 심심풀이로 보는 방법 하나랑 네. 자기가 어, 꼭 보고 싶은 것만 골라서 보는 아. 두 가지 방식을 선택을 하시게 됐어요. 네네. 근데 일단은 그렇게 해서 사람들이 웹툰을 즐기게 되면서 웹툰 플랫폼의 규모는 커지고 숫자는 많아지고 있는데 음. 아까도 말씀드렸다시피 퀄리티가 높으려면 작가 혼자서는 이제 작업을 못해요. 그렇죠. 그래서 스튜디오로 짜서 여러 명이서 작업을 하면 수익이 나왔을 때 그걸 나눠야겠죠. 음. 그러면 작가 1인당 네. 바, 받아가는 수익은 매우 적어지겠죠. 음. 그리고 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 보고 싶은 장르가 딱 정해져 있다 보니까 네. 다양한 자기 이야기를 하고 싶은 작가들은 이제 설 자리가 거의 없어졌습니다. 네네네. 어, 뭐 거의 다 식구금으로 많이 가시긴 했는데 음, 그런 시장도 필요하죠. 네, 네. 예. 자 여기까지 말씀 들어볼게요. 네. 시간이 다 됐네요. 네. 지금까지 이지현 전주대 웹툰 만화 콘텐츠학과 개관 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여섯 시에 이부 이어가겠습니다. 라디오 연중기회 희망충전 대한민국 586번째 이야기 안녕하세요 아나운서 유지원입니다 준규는 오늘도 잠든 엄마의 가슴에 가만히 얼굴을 기대봅니다 엄마가 숨을 쉬는지 안 쉬는지 늘 습관처럼 확인하는 준규 오랜 시간 유방암으로 투병 중인 엄마는 올해 들어 몸 상태가 더 나빠졌는데요 폐와 임파선, 뼈와 치아까지 암이 전이되어 추가적인 항암치료가 필요하다는 진단을 받았습니다. 엄마와 준규 앞으로 나오는 정부 수급비가 전부인 지금. 앞으로의 치료비가 두렵고 암담하기만 한두 사람. 오늘도 학교를 결석한 채 아픈 엄마 곁을 지키고 있는 16살의 준규는 눈물을 닦으며 기도하고 또 기도합니다. 엄마와 오래도록 함께하고 싶다는 준규의 간절한 마음이 세상에 닿을 수 있도록 여러분이 두 손을 꼭 잡아주세요. 여러분의 따뜻한 손길이 희망의 빛이 됩니다. ARS 060-700-1580 060-700-1580 한 통화 3,000원으로 희망을 선물해주세요. KBS 라디오 연중기획 희망충전 대한민국은 초록우산 어린이재단, 인탑스 주식회사, 그리고 청취자 여러분과 함께합니다. ARS 060-700-1580 한 통화 3천원입니다. 이라는 고사성화가 있다고 합니다. 봄바람을 다른 사람에게 불어준다. 따뜻한 마음을 가지게 한다는 걸 의미하는데요. 오늘 바람이 무척 강합니다. 어제는 산납계 돌풍 형태로 
불었고요. 오늘 어제보다는 조금 약해졌지만 그래도 강한 편입니다. 해안과 산지에는 강풍특보가 여전히 남아있습니다. 현재 영동과 호남 일부 경상권 제주에 강풍특보 발효 중인 가운데 바람이 매우 강합니다. 시설물 관리 유의해 주시고요. 항공기 운항 정보 확인하셔야겠습니다. 내일은 가끔 구름 많다가 오후부터는 대체로 맑아지겠습니다. 오늘 찬 공기가 남아하면서 아침 기온이 서울 6.9도까지 내려갔고 낮 기온 19.8도에 머물렀습니다. 평년보다 낮았는데 내일 아침에도 10도 안팎으로 오늘보다 오르겠지만 아침 낮을 쌀쌀하겠습니다. 그러나 내일 낮부터 기온이 오르면서 모레 낮까지 대부분 25도 안팎의 기온을 보이겠습니다. 일교차가 상당히 크겠습니다. 내일 아침 서울 12도 등 7도에서 15도 분포가 되겠고요. 낮 기온 서울 25도 등 22도에서 28도 분포 예상하고 있습니다. 내일 새벽부터 아침 사이 내륙을 중심으로 안개가 짙게 끼겠습니다. 한편 동해와 남해 먼바다, 제주 해상은 내일 오전까지 물결이 최대 5m로 매우 높게 일겠고요. 내일까지 동해안에는 너울성 파도가 높겠습니다. 지금 서울의 기온은 17.5도, 습도 30%입니다. 강혜종입니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS가 6시를 알려드립니다. AM 711kHz, FM 97.3MHz, KBS 1라디오입니다. HLKA 여러분은 지금 퇴근길 시사 편지 한 장. KBS 1라디오 뉴스레터 K를 듣고 계십니다. 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 오선의 우원식 의원이 22대 국회 전반기 국회의장이 될 더불어민주당 후보로 확정됐습니다. 이재명 민주당 대표는 당선자들의 판단이 당심이라고 밝혔고 국민의힘은 당대표를 위한 방탄국회로 전락시킨다면 역풍에 직면할 것이라고 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 훈마넷 캄보디아 총리와 정상회담을 열고 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하기로 했습니다. 오늘 공식 오찬에는 김건희 여사도 참석했는데 김 여사가 공개석상에 등장한 것은 약 5개월 만입니다. 이창수 신임 서울중앙지검장이 김건희 여사 관련 수사에 대해 법과 원칙에 따라 제대로 진행할 것이라는 입장을 밝혔습니다. 박성재 법무부 장관도 수사는 수사대로 진행될 것이라고 말했습니다. 모친의 통장 잔고 증명서 위조 혐의의 공범으로 고발된 김건희 여사가 경찰의 무혐의 처분을 받았습니다. 서울고등법원은 의대 교수, 전공의, 의대생 등 18명이 보건복지부, 교육부 장관을 상대로 낸 의대 정원 증원 처분 집행정지 신청을 각하 기각했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 편유이였습니다 뉴스의 진술을 보여주는 인터뷰. 뉴 진수. 뉴스의 진술을 보여준 인터뷰 뉴진수. 우리 군은 인구 절벽과 저출생이라는 악재 속에서 병사 수가 줄고 있는 가운데 초급 간부 정예화라는 목표를 가지고 있습니다. 더 이상 병력 수로 밀어붙이거나 재래식 무기로 군을 육성하는 대신에 첨단 무기 체계를 직접 운용하는 기술 집약형 군 구조로 전환하기 위해서 우리 군 간부의 70%를 차지하는 초급 간부를 정해화한다는 건데요. 하지만 이런 목표와 달리 장교뿐만 아니라 부사관까지 초급 간부 지원은 계속 떨어져서 이제는 군 당국이 초급 간부 확보를 위해 사활을 걸어야 할 현안이 됐습니다. 학군 장교 후보생이 나루티시 모집 홍보 부스까지 직접 찾아 나서면서 초급 간부 수급난 소방수를 자처하고 있는 김선호 국방부 차관 모시고 관련 실태와 정책들 
짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 국방부 차관입니다. 예. 요즘도 계속해서 현장 다니시고 계신가요? 예. 요즘 최근에 이제 네. 학군 장교들 모집 기간이어서 네. 그때 다녔었고 네. 최근에 이제 그런 것들 성과들을 좀 종합하고 평가하고 있습니다. 예. 저희가 차근차근 좀 여쭤보고요. 예, 예. 우선은 그 본격적인 주제로 들어가기 전에요. 우리 군에서 초급 간부라고 하면 뭐 출신을 떠나서요. 장교의 경우는 뭐 소위 중위 대위 정도, 부사관은 뭐 하사나 중사 정도로 말할 텐데 이들은 어떤 역할을 담당하는 축인지 또왜 중요한지를 먼저 좀 설명을 들어보겠습니다. 음, 예, 그럼 제가 초급 간부에 대해서 조금 네. 설명을 드리는데 지금 말씀하신 대로 저희들이 초급 간부라고 하는 인원들은 네. 임관한 지한 5년이 미만된 장교 부사관들을 때 칭할 때 초급 간부라고 칭하고요. 네, 네. 네, 계급으로 보면 이제 말씀하신 대로 장교는 소위하고 중위, 네. 대위에 약간 일부들이 포함이 되고 네, 네. 부사관 같은 경우는 이제 하사, 주로 하사, 예. 중사에 약간 일부가 네. 이제 포함이 됩니다. 사실 저희 지금 간부들이 총 19만 명 정도 되는데 음. 이런 초급 간부들이 전체 한 40%, 7만 명 정도가 유지하고 있으니까 네. 사실 우리 잠부에 어떻게 보면 근간을 이루고 있다고 하는 그렇습니다. 계층이 되겠죠. 음. 그들이 수행하는 임무들이나 역할을 나누면 은 사실 이게 군, 또 병과 이런 것별로 되게 다양한데 네. 좀 핵심적으로 보면 음. 장교들은 실제 우리 병사들을 지휘하는 실병 지휘의 역할을 하는 게 이제 장교들이고요. 네. 부사관들은 전차나 음. 뭐 자주포 이런 것 같은 주요 전투 장비들을 네, 네. 직접 운영하는 역할을 하는 음. 그런 거의 핵심 인력이라고 좀 보면 그 역할 구분이 될것 같습니다. 예. 예. 우선은 그 단기 복무 장교 충원율의 대부분을 차지하는 ROTC 지원율이 급 감했다는 예. 소식은 뭐 계속 되고 있고요. 최근에는 육군 ROTC를 운영하는 전국 108개 정도 대학교 중에서 절반이 정원 미달 사태를 빚고 있다고 하던데 일단 지금 현 실태가 어느 정도인 거예요? 예, 지금 현재 이런 ROTC 기준으로 했을 때 예. 지원율이 좀 전차 지금 하락하고 있는 추세인 것이죠. 네네. 전체적으로 좀 데이터로 보면은 한 10년 전인 2014년도 기준으로 했을 때는. 네. 그 ROTC 장교들이 그 지원율이 한 4대1 정도가 됐어요. 4대 그 당시에 부사관 기준 하면 한 5대1 정도의 음. 지원율을 했는데 예. 지금 2023년도 그러니까 10년이 지난 지금 보면 장교 같은 경우는 한 2대1, 2대 1. 부사관은 한 2.5대1. 그러니까 2대 1. 수치로 보면 한두배 음. 이상 정도가 지금 이제 하락하고 있는 이런 추세입니다. 네. 지금 뭐 말씀하신 것처럼 장교도 장교지만은 부사관도 모집 네. 계획을 못 채운다는 얘기도 왕왕 있던데 부사관의 경우도 5대 1에서 10년 전에 한 2.5 대1 정도로 그렇습니다. 많이 줄었다는 말씀이시고요. 그런데 이렇게 낮은 지원율로 좀 초급 간부 육성이 좀 차질이 생기면 현실적으로 그리고 장차 미래를 내다봤을 때 당장 현장에서 체감하게 될 문제들이 있다면 어떤 문제들이 발생할 수 있을까요? 음. 이게 뭐 정책적인 분야에서 예. 보고 또 실제로 현장에서 나타나는 문제 이렇게 좀 구분해서 볼수 있는데 네. 정책적 측면에서 보면은 사실 초급 간부들은 아까 말씀드린 대로 실제 병사들을 지휘하는 역할을 하고 네. 주요 전투 장비를 운영하기 때문에 대단히 좀 우수한 능력을 가진 간부들이 좀 이렇게 보충이 돼야 되거든요. 음. 지원율이 적으면 이제 우수 인력 획득에 이제 좀 문제가 발생하거나 우려가 발생할 수 있는 이런 것들에 대해서 정책적으로 좀 어, 거기에 대해서 좀 문제 의식을 갖고 보고 있고. 네네. 실제로 이제 현장에서는 이제 실병을 지휘하고 장비를 운영해야 되는 장교나 부사관이 부족한 현상이 발생할 수 있는 이런 경우가 있습니다. 예를 들면 지금 최근에도 네. 육군의 같은 경우에 이제 전차를 다루는 기갑병과 네네. 이런 인들의 부사관 현재 운영률이 한 90% 정도가 되기 때문에 음. 실제로는 주요 장비들을 운영하지 못할 수 있는 네. 어, 좀 극단적으로 말하면 음. 그런 상황이 발생할 수 있기 때문에 예. 이 확충에 대해서 저희들은 사실 좀 대단히 민감하게 음. 또 관심을 갖고 좀 노력을 경주하고 있습니다. 자 그러면 은그 이유를 좀 따져볼까 싶은데요. 예. 초급 간부 지원율이 점점 낮아지고 있는 이유 뭐라고 좀 분석이 되시던가요? 예, 아마 이 부분에 대해서는 예. 지금 많은 부분에서 좀 연구들이 좀 있었고 네. 자료들이 있습니다. 근데 이제 뭐 그런 것들을 좀 종합해서 보면 이제 최근에 저희 이제 국방연구원 카이다에서 예. 여러 가지 계층의 후보생 또 현재 근무하고 있는 장교 또 전역한 이런 사람들을 때 선물 설문 조사 같은 걸 통해서 봤을 때 보면 한네 가지 정도로 그 네가지 부분 정도. 정도 얘기합니다. 첫 번째 이제 가장 큰 거는. 네. 초급 간부들이 이제 자신들이 수행하는 이 업무에 비해서 
어, 돌아오는 어떤 적절한 보상이 네. 충분하지 않다. 보상. 예, 이런 문제를 이제 첫 번째로 얘기를 하고요. 네. 두 번째는 이제 단기 복무자들이지만 군을 직업으로 선택하려는 자들이 많아요. 그렇죠. 그러니까 장기 선발이 중간에 되는데 지원을 할수 있으니까요. 지원자들을 다 100% 지금 현재 장기 선발을 해주지 못합니다. 음. 육군 같은 경우는 한 장교는 50%, 부사관은 70%니까요. 음. 장교 같은 경우에는 절반 정도밖에 이걸 군에서 이제 장기 복무자를 못하다 보니까 네. 아, 이게 직업 안정성에서의 약간의 불안감을 갖고 있는 것 같고 예. 이제 세 번째는 본인들이 이제 장교하고 부사관으로 복무를 하고 전역을 했는데 음. 이런 군 복무를 한 것에 대해서 사회에서 이런 음. 것에 대한 인정을 해주는 것들이 없다 보니까 네네. 굳이 장교나 부사관으로 근무할 필요가 있겠는가 음. 이런 것에 대한 문제를 제기를 했고 네네. 마지막은 이제 복무 기간의 문제거든요. 예. 사실 이제 병사들의 복무 기간은 좀 오랫동안 하면서 지금 현재 육군 같은 경우는 십팔 개월로 이제 단축이 돼 있는 상태인데요. 네네. 이제 장교들은 사실은 좀 이제 복무 기간이 한번 정해진 이후에 지금 한 삼십 년 정도에서 계속 유지를 하고 있습니다. 그렇습니다. 아로트시 같은 경우는 이제 이십팔 개월 근무하다 보니까 예. 앞에서 얘기했던 그런 적절한 보상의 문제, 음. 또 사회적 인정의 문제 이런 것들이 충족되지 않는데 왜 우리가 굳이 이렇게 긴 복무 기간을 해야 되는가 네네. 우리 복무 기간도 좀 줄여줘야 되는 게 아닌가 하는 이런 것들이 현재 지원율이 좀 저하된 원인으로 좀 현재 분석이 되고 있습니다 네 가지 정도로 분석을 해 주셨는데요 네네. 또 이런 의견이 있습니다 급여나 뭐 처우 뭐 복무 네. 기간이나 여건의 문제만 국한할까 뭐냐면은 지원하지 않는 것도 문제지만 현역 초급 간부들은 당장 어떤 나의 상관 나의 미래를 보면서 군문을 조기에 떠나기도 한다고 들었거든요. 그러니까 예를 들면 뭐 민원 처리랄지 병력 관리하기에도 버거워서 지휘관 하기 힘들다. 혹은 겸직이 너무 많다. 그러다 보니까 어떤 직무상의 성취감이나 동기 요인이 좀 부족하다. 이런 얘기도 있어요. 그러니까 중도 혹은 조기 전역하는 현역 인원들에 대해서도 좀 신경을 써야 될것 같은데 여기에 대해서 혹시 진단과 보관이 있으면 좀 들어보겠습니다. 아, 예, 맞습니다. 네. 그래서 지금 현재 그들이 이제 군에 대해서 자기를 직업으로 인식을 하고 네. 자기 미래를 또 설계를 하지 않습니까? 음. 그렇게 되면 이제 초급 간부들이 중견 간부가 되고 고급 간부들이 되는 것이죠. 네네. 근데 이제 상위 계급으로 올라가면은 이제 업무에 대한 이런 부담감이나 이런 것은 상당히 많은데 예. 거기서 자신들이 또 직업으로서 느낄 수 있는 여러 가지 뭐 보상이라든지 이런 문제들이 사실 충족되지 못하다고 판단을 하다 보니까 음. 이게 이제 조기 전역하는 이런 문제들이 있어서 군에서는 어떤 초급 간부들의 어떤 그 약간의 미래의 어떤 모습이 될수 있는 이런 중견 간부들에 대한 네. 처우 개선이라든지 그래들 그들의 어떤 사회적 인식을 좀 높일 수 있는 좀 제도들을 만들고 지금 접근을 하고 있습니다. 네, 삼이오삼님 초급 간부 부족 소식을 듣고 놀랐습니다. 안타깝습니다. 빠르고 직접적인 효과를 낼 대응책이 꼭 필요할 것 같습니다. 하시고요. 차관님은 앞서 소개해드리는 것처럼 현장을 누비면서 지금 초급 간부 지원율을 되게 높이기 위해서 여러 가지 노력을 해오신 걸 알고 있는데 구체적으로 어떤 부분에 좀 심혈을 기울이고 계신지 궁금해요. 일단은 앞에서 여러 가지 지원율이 저하되는 요인으로 제기됐던 것들을 좀 네. 해소하기 위해서 하고 있는데 가장 처음은 일단은 군 복무를 통해서 직업으로 선택하고자 하는 즉 장기 복무를 신청하는 사람들을 네네. 조금 더 많이 군에서 흡수를 하고 근무를 할수 있도록 만들어주는 여건을 만드는 데 일단은 좀 초점을 맞추고 있고요. 네. 그래서 이제 이게 계급 구조가 지금 우리 군의 계급 구조를 보면은 아까도 있지만 밑에 이제 하위 초급 간부들은 되게 많고 예. 이제 위에 간부들은 적은 이런 약간 피라미드형으로 돼 있어요. 그렇습니다. 그런데 이거를 이제 좀 초급 간부들은 줄이고 약간의 중견 요 간부들을 이런 항아리형으로 만들면 음. 초급 간부로 들어온 사람들이 조금 더 장기 복무를 할수 있는 많이 할수 있는 이런 거기 때문에 그걸 네. 늘림으로써 일단 직업으로서의 메리트를 줌으로써 음. 단기 복무 자원들이 지원을 좀더할수 있는 이런 것들을 좀 생각을 하고 있고요. 예. 두 번째는 이제 마땅한 보상인 것이죠. 네. 그들이 수행하는 임무에 부합될 수 있도록 음. 거기 합당한 경제적 보상이나 제도적 보상을 하는 겁니다. 그러니까 올해 같은 경우도 보면은 이제 단기 복무자들이 이제 지원을 하게 되면 그 지원 보상금을 해주는데 예, 예. 장교 같은 경우는 전년도에 이제 900만 원이었는데 올해는 1200만 원을 해서 이제 300만 원 이상씩 증원해 주고 부사관도 예. 마찬가지 예. 700만 원에서 1000만 원으로 증원해 줘서 음. 이렇게 되기 때문에 이런 보상 제도들을 많이 해 주고요. 네. 최근에는 이제 그 초과근무수당. 초과근무수당. 원래 이제 예. 법적으로 이게 57시간밖에 보상을 못 받았어요. 음. 
근데 군에서 근무하는 특수 근무지에 해당되는 예, 예. 이런 인원들은 100시간까지 늘려줬거든요. 어, 주필할지 이런 그렇습니다. 말씀하시는 거죠? 뭐 함정 예. 또 공군들도 음. 마찬가지고요. 그런데 시간의 근무 수당이라는 게 계급별로 좀다 차이가 있는데 예. 한 시간에 한만원 정도의 보상을 받아요. 네. 그럼 이제 57시간 정도 하면 한 50여만 원. 근데 음. 100시간 정도 하면 100만 원이니까 네. 그 정도가 한 달에 한 50만 원 정도 수당으로서 음. 자기 근무에 대한 보상도 받을 수 있고요. 네, 네, 네. 뭐 경제적 보상은 그렇게 또 계속 추진을 해 나가고 근무 여건은 이제 뭐 독신 간부들 우리 초급 간부들 이제 숙소 문제들이 있는 게 있으니까 네. 저희가 26년까지는 모두 1인 1실에서 근무할 수 있는 음. 이런 주거 문제들 해책 등 이런 것들도 같이 가지고 나가고 있습니다. 네. 1457님 어렵고 힘든 직업이라는 인식 때문에도 어, 선택을 주저하는 것 같습니다라는 의견도 주고 계십니다. 네. 또 하나가 지금 어, 초급 간부들 복무 여건 개선 위해서 지속적으로 당직 직위 감축을 추진하고 계신다고 그러는데 당직 직위 감축 어떤 내용인가요? 아 이게 당직 직위 감축이라는 예. 게 실제로 이걸 하는 목적은 우리 초급 간부들의 좀 휴식권을 보장하기 휴식권 위해 보장. 겁니다. 네, 네. 원제 어, 초급 간부들은 아까 했지만 병사들 교육도 시켜야 되고 음. 훈련도 해야 되고 일과 시간에는 그런 거를 하는 것이거든요. 네. 근데 이제 일과 시간만 근무하는 게 아니고 일과 이후에는 또 이런 병력도 관리해야 되고 장비도 또 관리해야 되고 음. 또 비상 상황에 대비해서 비상 대기도 해야 되고 네. 이런 임무들을 또 수행하는 겁니다. 음. 그러다 보니까 그런 임무들을 평상시 보면 지금 초급 간부들이 주에 일 내지 2회를 하는 거거든요. 음. 이 근무들은 24시간 근무를 해야 되는 겁니다. 네. 이게 상당히 사실은 근무 부담이 많이 되기 때문에 음. 그런 것을 저희가 이제 당직 근무라고 하기 때문에 네. 그런 근무를 할수 있는 직위들을 사실 국방부가 각군하고 협의를 해서 예. 이런 것을 최대한 줄여나가는 방안을 하는 겁니다. 오. 그래서 뭐 통합 건물에 있을 때 그동안 각 층마다 근무를 섰다면 은 통합 근무에 여러 가지 보안 시스템을 갖추고 음. 통합된 데서 근무를 한 사람이 서서 음. 관리하게 되면 많은 사람들이 좀 근무지가 줄기 때문에 네. 그래서 이게 한 지금 저희들이 파악한 건한 8천여 개 지기가 있는데 네. 이걸 한 6천여 개 지기 정도로 또 필수 지기는 반드시 해야 됩니다. 음. 그래서 줄임으로써 그런 걸 해주고 또 이제 당직 근무비 같은 것도 좀 언급을 하겠습니다. 지금 네. 우리 초급 간부들이 휴일 날 당직 근무 쓰면 은 당직 근무비로 얼마 받는지 아십니까? 요즘에 얼마 받는지 모르겠습니다. 예. 요즘 4만 원 받습니다. 4만 원 받아요. 그 작년에 3만 원 받은 거 어렵게 4만 원 올렸거든요. 그런데 예. 일반 공무원들이 근무 쓰면 얼마 받는지 아십니까? 음, 얼마 받죠? 6만 원 받습니다. 6만 원. 우리 예. 소방 경찰 공무원들은 휴일에 10만 원을 받거든요. 음. 물론 이게 뭐 군병에 대한 비교가 아니라 네. 그 그만큼 어려운 임무를 하기 때문에 음. 그런 걸 통해서도 또 우리 초급 간부들이 근무하는 부담을 좀 보상해 주려고 노력을 하고 있습니다. 네. 자 그러면은 지난달에 거의 마지막 주까지 음. 이 학군 장교인 ROTC 지원을 받았고 이제 접수가 마감이 된 걸로 알고 있는데 어, 현장을 많이 누비셨고 또 많이 노력을 하셨고 아직 뭐 언론 보도는 못본것 같은데 혹시 얼마나 지원했는지 좀 성과가 있었는지 혹은 뭐 어, 그렇게 큰 변동이 없었는지 결과를 좀 공개해 주실까요? 아 예. 일단은 저들 나름대로 분석을 했는데 일단 성과가 있습니다. 있어요. 있는데 학군 장교들은 4월하고 9월 1년에 두번 이제 모집을 하고요. 이제 올해는 이제 4월에 모집했던 결과거든요. 네네. 작년 대비 작년에는 경쟁률이 4월 기준에서 단 1.5 대 1이었습니다. 그런데 네. 올해 이제 모집했을 때는 1.7 대 1이니까 1.7 대 1. 예, 한 20%가 오른 것이죠. 네. 약간 이제 9월까지 해서 모집을 하면. 저희가 전체 한 2대 1 정도의 수치로 이제 경 지원율이 될것 같은데 이 수치는 사실 앞에서 얘기했지만 학군 장교들의 모집률이 한 10년 동안 계속 하락하는 곡선을 가지고 있었거든요. 그런데 이제 올해 이것이 다시 상승하고 작년에 1.8대 1이었습니다. 음. 2대 1이면 은 상승할 수 있는 이 터닝포인트를 만들었다는 것에 대해서 저희 음. 좀 긍정적으로 평가를 하는데 네. 앞으로 이것이 또 지속되려면 음. 더 많은 노력이 있으니까 네. 저희 또 관심을 갖도록 하겠습니다. 예. 소폭 상승한 요인이 혹시 이런 게 아니었을까 싶은 부분이 있으실까요? 앞에서 얘기했지만 일단은 그 경제적 보상 체계를 음. 올해 조금 늘린 거 있지 않습니까? 네네. 그게 또 영향이 있었던 것 같고요. 음. 또 이제 대학생 이제 1, 2학년 학생들한테 네. 이제 ROTC라는 것을 홍보하는 방법을 음. 조금 더 이번에는 다양한 방법으로 뭐 SNS를 통해서 이제 음. 그 학생들이 쉽게 접근할 수 있는 방법 네. 이런 것들을 통해서 조금 더 적극적인 홍보를 했고요. 네. 
또 이러다 보니까 아마 성과가 있었던 것을 저희들은 평가를 하고 있습니다. 예. 9월에도 목표치를 한번 지켜보고요. 예. 한반도 정세 등을 고려했을 때 우리 군이 그렇다면 최소한으로 확보해야 하는 적정 병력 규모는 어느 정도일까 싶습니다. 아, 저희가 그런 것을 지금 현재 판단 저희는 한 50만 정도로 50만, 지금 판단하고 예. 있고요. 예. 현재 그 50만 병력을 지금 저희가 유지를 하고 있는 겁니다. 네. 최근에 또 현안 중에 하나가요. 이기식 병무청장이 이런 네네네. 얘기를 했습니다. BTS 방탄소년단 멤버도 군 복무를 하고 있다. 네. 체육 예술요원 병역특례를 재검토하겠다. 이런 발언도 했는데 혹시 사관님 지금 인구 절벽에 따라서 병역자원 확보가 어렵기 때문이기도 하지만 사실 이 국위선양한 사람의 병역을 면제하거나 대체해 주는 것은 이 제도가 최초에 도입됐을 때 우리나라의 위상이나 안보 환경과 지금이 좀 너무 다르다. 그렇기 때문에 손을 봐야 한다. 이런 시각도 있거든요. 차관님 의견은 어떠세요? 음, 저는 후자입니다. 네. 뭐 이런 제도에 대해서 이제 저희가 재검토를 하고 네. 이제 저 조정을 할 때가 됐다고 생각을 하고 있고요. 네, 네. 뭐 지금 뭐 앵커님 말씀하신 대로 사실 이게 73년도부터 이제 병역 특례 제도라는 게 만들어졌고 그때는 네. 사실 병력 자원이 상당히 많았거든요. 음. 그럼 잉여 병력 자원들을 어떤 국가 경쟁력을 제고시키는데 활용해야 된다는 어떤 국민적 공감대가 있었습니다. 음. 그래서 이제 예술, 체육, 뭐 전문 인력들, 산업체 이런 인원들에 대해서 이제 병역 특례를 주는 거에 대해서 공감대가 있었는데 네. 앞에서 말씀드렸지만 사실 지금 저희들이 이제 초저출산 시대에 맞았고 그렇습니다. 저희가 50만 병력을 유지하기도 상당히 어렵다는 분석들이 계속 나오고 있거든요. 음. 이런 가운데에서 사실은 이런 병역특례제도가 계속 유지돼야 되는 것인지 네네. 또 어떤 병역에 대한 어떤 공정성의 문제들이 음. 우리 사회에 중요한 또 이슈가 되고 있기 때문에 그런 차원에서는 이거는 뭐 검토가 돼야 되고 네. 아마 그런 제도를 또 지금 검토해서 뭐 병무청하고 같이 해서 음. 좋은 대안을 마련할 계획입니다. 네, 네. 50만 이 말씀을 하셨는데 이 그러다 보니까 이 여성 징병 논의도 네. 좀 본격화해야 한다라는 주장도 일부 있는데 물론 우리 군이 뭐 남군 여군 뭐 이렇게 성별로 구분하는 것이 아니라 하나의 군으로 일치 단결을 해야겠지만은 여성이 군무에 들어섰을 때그 역할적인 측면에서 활약하는 부분도 많은 비중을 차지하고 있을 것 같아요. 여성 징병제 어떤 의견을 갖고 계세요? 아 일단 지금 여군 인력에 대한 뭐 역할이나 이런 예. 걸좀 제가 설명을 드리면 지금 현재 우리 군의 여군들은 한 2만여 명이 지금 근무하고 있거든요. 네네. 아까 말씀드렸지만 간부들이 한 19만 명이니까 음. 거기 한 기준 보면 한 10% 되는 것이죠. 그러네요. 현재 우리 국방부는 27년 기준 했을 때 이걸 한 15%까지 늘릴 계획을 음. 갖고 있습니다. 네네. 여군들의 역할도 지금 상당히 확대되고 있죠. 음. 초창기에는 사실은 전투부대 지휘관이나 뭐 교고지 이런 데는 사실은 근무를 안 시켰어요. 그런데 네. 최근에 보면 은뭐 전투부대 지휘관 하는 것도 한두배 이상 늘었고요. 음. 또 교고지 근무하는 것들도 두배 이상 늘었기 때문에 네. 이제 여군들의 역할이나 또 보직 이런 것들이 대단히 확 다양해지고 또그 곳에서 임무 수행하는 역군들이 임무들을 잘 합니다. 음, 잠수함 승조원도 나왔잖아요. 네. 그런 것들을 봐서는 아마 우리 군내에서 역군들의 역할이 더 많이 기대될 것으로 생각을 하겠습니다. 물론 뭐 사회적 합의를 전제로 장교와 부사관만 뽑는 여군 모병제 네. 범위를 넓히는 것도 좀 검토할 필요가 있다는 주장인데 여기에는 혹시 동의하시는지 궁금합니다. 아, 예, 아직 뭐 여군 병사들을 모병하는 것이죠. 네네. 예, 그러면 이제 고려해야 될게 상당히 많습니다. 음. 예, 이제 얼마만큼을 또 그런 병사로 뽑아야 되는 거냐. 그들의 이제 병영 생활은 그런 병사들하고 해야 되는데 네. 이런 문제들을 생각하려면 음. 사실 검토하고 한다. 사회적 합의가 돼서 시행한다 해도 준비 기간이 상당히 많이 걸리거든요. 네네. 현재 이건 좀 신중한 검토가 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 뭐 모병제 도입 필요성도 꾸준히 거론되어 왔는데 네. 징병제에서 모병제로의 전환 아직은 좀 이른가요? 어떤가요? 예, 뭐 징병제에서 모병제의 전환은 이르다기보다는 예. 우리들의 여러 가지 안보 환경을 봤을 때는 저희들은 징병제 유지가 절대적으로 필요한 음. 안보 환경입니다. 네네. 사실은 뭐 모병제를 하던 나라도 최근에 저 유럽에서 우크라이나 전쟁 같은 음. 다시 징병제로 전환하는 그렇더라고요. 이런 나라들이 있는 상황인데 예. 좀 가장 군사적으로 위협적인 우리 음. 북한하고 대치하고 있는 우리가 뭐 징병제를 모병제로 전환하는 것은 뭐 시기상조의 문제가 아니고 네. 그것은 적절하지 않다고 보고요. 안보 환경을 봤을 때. 예, 네네. 그렇습니다. 공사일군님 
저희 엄마는 간호장교 36개월, 남편은 ROTC, 아들은 공군 학사장교 등 초급간부 가족입니다. 출생 감소로 병역 자원 부족 많이 걱정됩니다. 이런 분들 병역 명문가시죠. 자 무엇보다 초급간부 양성에 있어서는 직업으로서의 군인에 대한 평가와 평판을 새롭게 해야 할 필요가 있어 보이기도 하고요. 또 국방 예산이 한정도 있다 보니까 대기업 수준의 복지나 처우를 따라갈 수 없는 만큼 어떻게 보면 사회에서 이들을 바라보는 시선도 좀 바뀔 필요가 있다는 생각도 듭니다. 관련해서 혹시 정부와 청취자분께 당부하시고 싶은 말씀이 있다면 한번 좀 들어보겠습니다. 예, 뭐 제가 마지막으로 당부를 드리면 예. 우리 초급 간부들이 군에서 해야 되는 역할은 사실 엄중합니다. 음. 이게 전투의 승패를 좌우하고요. 네네. 전투의 승패는 사실은 전쟁의 또 승패를 좌우하신 요인들이기 때문에 음. 초급 간부들은 가장 우수한 자원이 획득이 돼야 되고 가장 그들의 임무 수행과 역할에 맞는 충분한 보상이 이루어져야 되거든요. 네. 그럼 그 보상이 물론 경제적 보상도 할수 있고 여러 가지 보상이 있지만 뭐 제가 생각하기에 가장 큰 보상은 우리 국민들께서 음. 군복을 입고 있는 장교, 부사관, 또 병사들도 마찬가지입니다. 네네. 군복을 입은 것을 스스로 자랑스럽게 생각할 수 있도록 그렇죠. 그것을 사회적으로 인정해 주고 음. 또 격려해 주고 또 이런 것들이 상당히 필요합니다. 예. 최근에 보면 우리 그 장병들 밖에 나와서 이렇게 식사할 때뭐 식사비 대신 해 주고 하는 네. 이런 사례들이 선행사들이 많이 이렇게 언론에 나오고 있어서 음. 사실 그런 것들이 매우 작아 보이지만 음. 어떻게 보면 그런 것들이 예. 우리가 좋은 무기를 갖다 주고 또 많은 경제적 보상을 해주는 것보다도 근무하는 실제 장교들이나 부사관 우리 병사들한테는 더큰 복무 의욕과 가치를 줄수 있는 거라고 생각합니다. 그래서 예. 우리 국민 여러분들께서 지금도 우리 군을 많이 사랑해 주시고 또 배려해 주시지만 더 많은 관심과 사랑을 제가 당부드리겠습니다. 예, 말씀하신 것처럼 뭐 초급 간부뿐만 아니라 장병들의 어떤 처우도 개선을 분명히 해야겠지만 은뭐 군은 또 기본적으로 사기와 명예 이런 것도 중요하기 예. 때문에 그런 부분에 있어서 많이 북돋아 달라는 말씀이신 것 같습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 지금까지 김선호 국방부 차관이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 실시간 교통정보 알아보겠습니다. 교통정보센터 이현 리포터 나와주세요. 네, 오늘도 수고 많으셨습니다. 퇴근길은 상습 정체 구간 중심으로 막히고 있습니다. 호남고속도로 천안 쪽으로 동강주 부근에서 정체고요. 순천 쪽으로는 광산에서 산할 쪽으로 밀려가고 있습니다. 중앙고속도로 부산 방향 대저분기점에서 삼락 쪽으로 천천히 가고 있습니다. 중앙선 지선 양산 쪽으로는 물금에서 남양산 쪽으로 정체입니다. 경부고속도로 수도권 구간에서 정체가 살펴지는데요. 서울 쪽은 오산에서 동탄분기점, 기흥에서 수원 쪽으로 지체고요. 양재에서 반포 쪽으로 차가 많습니다. 서울시내 강변문로 구리 쪽으로 천호대교 부근에서는 사고도 났습니다. 2차로에서 처리 작업하고 있는데요. 원효대교부터 불편하겠습니다. 이 전후로는 방화에서 월드컵대교 쪽으로 속도가 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다. 파고 또 파고 골라서 엄선한 뉴스만 전해드립니다. 파파뉴 코너 오늘은 박순봉 경향신문 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘 민주당의 국회의장 경선에서 이런 표현들 많이 하더라고 이변이었다. 네. 우원식 의원이 추미애 당선인을 꺾고 이제 후보로 선출됐는데 지금 당내 반응들 궁금하고요. 이게 또 우리가 표현하는 것처럼 이변이라고 보면 되는 건지도 궁금합니다. 음. 사실 예. 반응들 좀 전반적으로 물어봤는데 네. 정말 좀 많이들 놀랐더라고요. 놀랐었어요. 왜냐하면 음. 의원들 선거는 원래는 예측이 잘안 된다라고 하는 게좀 일반적이에요. 네. 이제 정치부 기자들 사이에서도 원내대표 선거라든가 네. 뭐 이런 것들은 잘 예측을 안 하는 게 맞다. 왜냐하면 예측을 해봤자 잘못 맞추거든요. 음. 못 맞추는 이유가 의원들 개개인의 그 관계라는 게 전혀 알수 없는 경우들이 그렇죠. 많아요. 예전에 뭐 의원이 했던 얘기가 이렇게 두 사람 이제 어떤 의원 두 명을 봤는데 네. 자기가 전혀 상상도 못할 정도로 형동생으로 친하더라는 거예요. 그래서 네. 왜 친한가 봤더니 아침마다 같은 시간에 목욕을 하는 사람이었다는 아. 거예요. 뭐 예를 들어 이런 식의 관계들이 있을 수가 있기 때문에 그런 일도 많았어요. 그러니까 국회에서 그렇게 치열하게 다투고 다시 남불 사이처럼 하지만 어? 식사를 같이 하고 있네 이런 맞아요. 그래서 네. 전혀 예측을 네. 못한다라고 그래서 얘기를 하는 건데 네. 근데 그럼에도 불구하고 이번에 추미애 당선인 대세다 이런 얘기들이 굉장히 많았던 거는 그렇죠. 크게 보면 두 가지 요소가 있었는데 네. 일단 첫 번째는 
당심이 많이 지지를 했어요. 음. 그러니까 당원들이 여러 게시판이라던가 아니면 의원들한테 좀 압박을 하거나 이런 의사 표명을 하는 과정에서 보면 은 네. 추미애 당선인이 윤석열 대통령이랑 가장 잘 싸울 수 있는 사람 아니냐. 그러니까 음. 국회의장 후보가 돼야 된다. 이런 식의 압박이 많았고 네. 여론도 좀 강했죠. 음. 그리고 두 번째는 이렇게 이제 후보가 처음에는 여러 명이 나오다 보니까 민주당이 굉장히 이례적으로 결선 투표제를 도입을 했었던 그렇죠. 거거든요. 네네. 원래는 그냥 이제 두 사람 중에 아니 그냥 많은 표를 받은 사람이 되게 돼 있었는데 네. 결선 투표를 도, 도입을 했는데 또 이게 무의미해졌어요. 뭐안 나오신다고 하시니까 나중에. 네, 네. 후보가 정리가 되면서 음. 두명 받았기 때문에 사실 결선 투표가 의미가 없어졌잖아요. 그런데 이렇게 정리하는 과정에 보니까 그 이재명 대표 내지는 박찬대 원내대표. 그러니까 지도부의 뜻이 좀 반영이 된게 아니냐 이런 얘기들이 있었거든요. 있었죠. 그러니까 결국 당심도 추미애 당선인을 향하고 예. 그다음에 지도부의 마음, 그러니까 명심도 추미애 당선인을 향하다 보니까 이번에는 당연히 추미애 당선이 되겠지, 되겠지 이런 반응들이 많았거든요. 그런데 예, 예. 오늘 딱 결과가 나오니까 정반대의 결과가 나왔던 거고요. 네. 뭐 당선인이랑 통화를 했는데 이렇게 표현을 하더라고요. 네. 그러니까 열이면 열이 다 놀랐다 음. 이런 표현도 들었고 그다음에 심지어는 자기가 알기로는 우원식 의원을 뽑은 사람인데 네. 찍은 사람인데 그 사람조차도 놀랐다. 아하. 왜냐하면 그렇게 뽑았던 사람조차도 네. 추미애 당선인이 될 거다라고 생각을 했다라는 거예요. 오. 그러니까 그냥 의사 표명을 하는 정도로 뽑았는데 당선이 돼서 놀란 사람을 봤다 이런 네. 얘기도 하고 있습니다. 네. 그러면은 뭐 아까 말씀하신 것처럼 본인도 우원식 의원을 이렇게 지지했고 표현을 했지만은 놀랐다라는 것은 그러면 어느 쪽에서 우원식 의원의 지지가 많았던 거예요? 이제 결과적인 얘기들이기도 하고 또 예. 추정이기도 해요. 왜냐면 이게 이제 알수 없거든요. 누가 예. 누굴 뽑았는지 공개가 안돼 있으니까요. 근데 다만 이제 의원들 얘기들을 전반적으로 들어봤을 때는 일단 재선급 이상에서 우원식 의원을 많이 지지한 것 같아요. 아, 재선급 이상에서요? 네. 일단 초선들은 추미애 당선인에 대한 지지가 굉장히 좀 뚜렷했어요. 예. 그러니까 저도 쭉그 당선인들 만나면서 많이 물어봤었거든요. 음. 근데 한뭐 2주 전 정도부터 이제 꾸준히 당선인들 만나고 물어보고 하면은 네. 대부분은 추미애 당선인을 뽑아야 된다 이런 얘기들 좀 많이 하는데요. 음. 이게 왜 그랬냐면은 네. 초선들, 그러니까 이제 이번에 초선이 되는 당선인들 같은 경우에는 그렇게 관계가 깊지가 않죠. 음. 그러니까 어떤 의원들과의 개인적인 관계가 물론 이제 이 국회에 들어오기 전부터 있었을 수는 있지만 네. 대부분은 국회 생활을 같이 한 사람들은 아니잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 당심을 좀 중요하게 여겼던 거예요. 아. 그러니까 당에서 이렇게 당원들이 많이 요구를 하니까 이렇게 가야 되는 거 아니냐. 음. 그리고 요번 당선인들 같은 경우에는 당심을 특히나 더 중요하게 보는 게 이번에 공천에서 경선 과정에 보면 은 네. 대부분 그 이재명 대표와 좀 가까운 사람들이 다 경선에서 이겼거든요. 예, 예. 그러니까 이 과정들을 봤을 때는 당심을 따라야 된다 이런 생각들도 좀 가지고 있는 사람들이 많다라는 거죠. 음. 그러다 보니까 초선들은 그렇게 많았는데 그런데 이제 재선 이상급, 이상급들은 좀 다르죠. 그러니까 음. 아까 말씀드린 관계가 형성될 가능성들이 있고 음. 그러다 보니까 이제 재선들 중에서 좀안 뽑은 사람들이 있는데 제가 얘기를 들어보니까 예. 이 조정식 정성호 의원을 지지하는 사람들도 그러니까 이제 선수로 보면 재산급 이상들이 좀 많았고 원식 의원을 지지하는 사람이 네. 그리고 조정식 정성호 의원이 원래 나오려고 했다가 안 나온 이제 두 명의 후보 중에 한 명이 두 후보들이었잖아요. 그런데 그렇죠. 두 의원을 지지했던 사람들도 원식 의원을 좀 많이 뽑은 것 같다. 음. 이런 얘기들이 있습니다. 그러면 왜 재선 이상의 당선인들은 추미애 당선인이 아니라 우원식 의원을 지지했다라고 하는지 궁금합니다. 과거에 어떤 어떤 안 좋은 기억이 있나요? 네, 좀 복합적인 요소들이 있는데 일단 네. 첫 번째는 이게 초선들은 얘기를 잘안 하는데 다선 의원들 중진 의원들 만나면은 네, 네. 이번에 국, 추, 국회의장으로 추미애 당선인 나올 때 예. 2009년 얘기를 정말 많이 했어요. 2009년이요. 그때 환경노동위원장을 맡고 있었거든요. 그때 삼선이었고요. 네, 네. 예. 당시에 이 민주당 당론에 반하는 법안을 처리를 하는데. 그때 강행 처리를 하는데 특이하게도 한나라당만 들어오게 하고 오, 예. 민주당 의원들은 못 들어오게 하고 강행 처리를 해요. 위원장이 당시 민주당의 추미애 의원인데도요. 맞아요. 오. 이렇게 처리를 하게 되니까 네. 그때는 사실 민주당에서 다선 의원들은 이게 굉장히 좀 충격이었나 봐요. 예. 그러니까 추미애 의원은 일종의 소신이라고 생각을 했지만 당내에서는 이게 좀 돌출 행동이다. 아. 그리고 고집을 꺾기가 어렵다. 이런 얘기들을 좀 했었고. 네, 네, 네. 그다음에 두 번째 요소는 또 뭐가 있냐면 은 예. 스킨십 얘기가 좀 있어요. 스킨십. 아까 말씀드린 초선들 당선인들은 음. 지금 다 이제 사람만 보고 이제 뽑는 거잖아요. 예. 그러니까 이제 어떤 관계를 좀 이렇게 피력하거나 어필하거나 쌓이길 만한 시간이 없었던 거죠. 음. 근데 이제 재선 이상들이 봤을 때는 추미애 당선인은 한번 쉬고 온 사람입니다. 예, 예. 그러니까 국회 밖에 있었던 사람이잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 시간이 좀 비어 있는 거예요. 같이 음. 시간을 보낼 시간이 비어 있다 보니까 정성호 의원이나 뭐 조정식 의원 이런 사람들은 이제 그 특히나 조정식 의원 같은 경우에는 국회의장 선거를 오랫동안 준비를 했거든요. 네네. 그러다 보니까 이 사람들이랑 스킨십이 쌓이는 만큼 그만큼 추미애 당선인에 쌓일 수가 없었다라는 아. 거죠. 그리고 이제 예. 또 하나 좀 얘기가 나오는 거는 네네. 
이 아무래도 이제 그 재선 이상들이 봤을 때는 음. 이렇게 좀 조정되는 과정이 조금 좀 이제 맞지 않다. 음. 그러니까 이제 모 관계자는 이런 표현을 쓰더라고요. 네. 재선 이상 의원들의 자존심이 좀 상했을 수가 음, 있다. 그러니까 이제 어떻게 보면 국회의장 후보가 이제 추려지는 과정에서 아, 이렇게 가도 되는 건가 하는 약간 맞득 차는 감정이라는 거죠. 맞아요. 음. 그리고 특히나 후보가 조정되는 과정이 지금 이제 한 번만 있었던 게 아니고 예. 박찬대 원내대표도 한번 그랬었잖아요. 그렇죠. 그러니까 박찬대 원내대표도 한 명만 나오겠고 사실은 후보군 굉장히 많았거든요. 음. 한 다섯 명 이상, 여섯 명 이렇게 정도로 됐었는데 네. 다 정리해서 한 명만 놓고 이 선거를 치르다 보니까 여기에 대한 불만이 한번 쌓였던 거고 음. 그 다음에 요번에까지 또 정리를 한다. 여기에 대해서는 이제 좀 그렇게 가기가 좀 어렵다. 그래서 음. 이제 제가 좀 복합적이라고 말씀을 드린 거는 네네. 추미애 당선인의 스킨십 문제. 그러니까 좀 비어 있다는 공백의 문제도 한 가지가 있고 네. 그다음에 아까 말씀드린 조금 이제 고집불통이라든가 아니면 좀 독선적이다 이런 이미지도 또 일부가 있었고 음. 이런 것들이 좀 종합적으로 반영이 됐다라고 봐야 될것 같아요. 그런 것도 있지 않았을까요? 그 이게 또 당내 어떤 직위가 아니라 국회의장이라는 어떤 자리에 음. 대한 무게감도 고려하지 않았을까 싶은데 어떠세요? 맞아요. 그런 얘기들도 좀 많이 들리고 있는 게. 네. 일단 지금 민주당이 굉장히 단일 대우로 잘 움직이고 있지만 음. 내부에서는 좀 걱정하는 목소리들이 굉장히 많아요. 그러니까 단일 대우라는 거는 아까 말씀드린 뭐 박찬대 원내대표를 뭐 후보 한 명만 내가지고 그냥 이제 경선 없이 사실상의 네. 추대를 했고요. 음. 그 다음에 국회의장 경선도 또 정리하는 그런 과정을 거쳤죠. 예, 예. 그리고 거기에 더해서 이재명 대표의 연임 얘기도 지금 나오고, 나오고 있거든요. 있죠. 그러니까 이런 여러 가지 상황들은 여태까지 국회의장 경험, 아니, 국회 경험을 해봤던 의원들이 봤을 때는 한 번도 겪어보지 못한 그런 상황이에요. 네. 근데 다만 총선에서 압도적으로 이겼기 때문에 이렇게 일단 한번 가보자 라고 하면서도 한 번도 안 가본 길이기 때문에 좀 자신이 없는 거죠. 음. 근데 특히나 국회의장 경선까지 이렇게 치른다라고 하는 거에 대해서는 좀 부담이 있었던 거고요. 그 다음에 제가 뭐 당선인한테 얘기를 들어보니까 예. 이번에 이렇게 좀 정리되는 과정을 봤을 때는 음. 좀 불안정했다라는 거예요. 불안정했다. 이게 무슨 얘기냐면 예. 처음부터 그러면 추미애 당선인이 국회의장이 돼야 된다라고 봤다라면 지도부 쪽에서 네. 그런 의사를 가진 사람들이 있었다라면 초기부터 정리를 했었어야 되는데 음. 조정식 의원이나 정송호 의원은 다 출마 선언을 사실상 이미 해놓은 해놓고, 상태에서 예. 그 다음에 급격하게 정리가 됐잖아요. 음. 그러니까 이런 과정들은 너무 좀 적절하지가 않다. 좀 깔끔하지가 않다. 그래서 이제 박찬대 원내대표 거는 그래 그래도 뭐 사전에 정리가 됐고 뭐 나오겠다고 했다가 안 나온 사람들은 없었거든요. 음. 그러니까 선언을 했다가 모르거나 이런 사람들은 없었거든요. 그런데 예, 예, 예. 국회의장 경선은 굉장히 좀 급박하게 갑자기 취소되는 이런 상황들이 나타나니까 네. 아, 이게 좀 부담이 된다고 라 느낀 사람들이 좀 많았던 거죠. 그런 건 어땠을까요? 어떤 여론 또 언론 추미애 당선인으로 정리된 분위기다. 뭐 대서론이 굳어졌다. 이런 가능성이 크다. 이런 보도들이 혹시 이런 과정에서 역효과를 좀낸 것도 있는가 싶습니다. 그렇게 보는 사람들도 있어요. 예. 그러니까 추미애 당선인이 될 경우에 이제 국회는 어떤 상황이 벌어질 거냐 이제 이런 제이 얘기들을 가끔 하는데 네네. 그때 워낙 대세이니까 그런 뭐 가정을 두고 얘기하는 경우도 있었는데 네. 모 의원이 그런 얘기를 하더라고요. 예. 그렇게 되면 은 대통령의 시정연설이 가능하겠느냐. 아, 시정연설 그... 없어지는 거 아니냐. 그러니까 네. 왜냐하면 지금 국회의장 후보들이 모두 다 이제 탈중립이라고 해가지고 민주당 중심으로 움직이겠다 이렇게 얘기는 해놓은 상태지만 예. 그 중에서도 추미애 당선인은 더 다르죠. 조금 더 나아간. 그렇죠. 예. 왜냐하면 윤석열 대통령이랑 정말 뭐 검찰총장 때 법무부 장관으로 맞붙었던 적도 있고 음. 가장 노골적으로 윤석열 대통령이랑 싸워왔던 인물이거든요. 네네. 근데 이제 그 모습이 거기에 더해가지고 추미애 당선인이 더또 공격적으로 나서거나 혹은 또 돌출 행동을 한다. 네. 이럴 경우에는 이게 민주당에 도움이 되느냐 안 되느냐 음. 이제 이런 얘기들이 있었고. 네. 그다음에 또 하나 봐야 되는 거는. 추미애 당선인이 이재명 대표한테 도움이 되느냐 안 되느냐 여기에 예. 대해서도 이론들이 좀 있는 거예요. 아. 그러니까 이재명 대표의 지지자, 그러니까 예. 지지를 하는 의원들이라고 하더라도 그러니까 추미애 당선인을 뽑는 게 이재명 대표의 뜻인가? 라고 생각을 했더라도 그게 과연 도움이 되느냐. 도움이 왜냐하면 이제 추미애 당선인은 독립적인 행보를 할 가능성이 좀 많다라고 보는 음. 거예요. 왜냐하면 지금 이 야권에서는 사실상 대선 경쟁자가 없다라고 이재명 대표의 대선 경쟁자가 없다라고 보지만 네네. 잠재적으로 보면 꼽히는 사람이 예를 들어 조국 혁신당의 조국 대표 네. 그다음에 김동연 경기지사 음. 그리고 거기에 대해서 혹시 추미애 당선인 이런 정도로 좀 거론이 되고 있거든요. 그런데 만약에 추미애 당선인이 더큰 꿈을 꾸고 뭐 아니면 자신이 조, 그 정치적으로 좀 돋보이고 싶다 음. 이런 움직임이 있다라고 하면은 이재명 대표 
국회의 통제 뭐 물론 국회의장이 통제받아야 되는 자리는 아니지만 음. 당과 다른 움직임으로 갈수 있지 않겠느냐 이런 생각들이 견제 있는 거예요. 대상이 될수 있겠네요. 네, 그래서 음. 이재명 대표를 지지하는 사람 중에서도 네. 추미애 당선인을 안 뽑은 사람이 있을 수가 있다. 음. 이런 해석도 있습니다. 이런 의견도 있더라고요. 이번에 뭐 표가 뭐 공개되지는 않았지만 뭐 취재 보도 보면은 뭐 80대 89였다 뭐몇대 몇이 음. 있는데 어쨌든 이렇게 우원식 의원에 대한 어, 선출 표를 보면은 이게 이재명 대표에 대한 비토였나 음. 어떻게 생각하세요? 저도 그 부분을 좀 많이 물어봤는데 네. 비토까지는 아니고 네. 경고성일 수는 있다 경고성. 이런 표현 정도는 들었어요. 예. 그러니까 왜냐하면 이제 아까 말씀드린 내용들 중에 좀 포함이 돼 있는데 음. 이제 민주당이 그 총선에서 압승을 하고 나서 이제 여러 가지 행보들을 하는 상황이잖아요. 네네. 특히 이제 국회 상황을 보면은 뭐 처분적 법률이라고 해가지고 지금 입법부의 권한을 좀 넘어서 행정부의 권한까지 좀 가려고 하는 그런 움직임이 있어요. 음. 그러니까 예를 들자면 뭐그 25만 원 전국민 지원금 이걸 그냥 특별법으로 만들어 버리면은 예. 그럼 바로 지급해야 되는 그런 형태가 될수 있거든요. 음. 물론 이제 이게 위헌일 수 있다 이런 얘기들이 있는데 어쨌든 그런 식으로 하면서 아예 총선 이후에는 더 적극적인 행보를 보여야 된다 이런 움직임이 있습니다. 그러니까 네. 이 상황은 민주당의 앞으로 다 이제 평가를 받는 그런 시간이라고 보고 있는 거예요. 그러니까 음. 비록 야당이긴 하지만 모든 행보들이 평가를 받을 거다. 근데 여기에서 너무 독선이라던가 이런 프레임들이 강화되는 그런 방향으로 가게 되면 부담이 될수 있다라고 보는데 음. 그래서 이제 추미애 당선이 좀 부담스러울 수 있다. 예, 예. 그리고 특히 이재명 대표에 도움이 돼야 된다 이런 얘기들도 좀 하고 있는 거고요. 음. 그리고 이제 이재명 대표가 밀어도 좀 어려웠다. 이제 이런 평가도 좀 하고 있는 게. 네. 이재명 대표가 이제 그 당심을 계속 그 강조를 하면서 움직였어요. 예, 근데 예. 이게 흐름을 좀 보면은 제가 꼭 이재명 대표 측 주변에 계속 물어봤을 때 네. 초기에는 이재명 대표가 전혀 관심이 없었대요. 그러니까 오. 어느 국회의장 후보가 돼야 된다 이런 생각이 없었다라는 거예요. 네. 그런데 계속 당원들이 나서가지고 추미애 당선인이 돼야 된다, 돼야 된다 이렇게 압박을 하고 어, 네네. 특히 그 와중에 보면 은 정성호 의원 같은 경우에는 이재명 대표의 뭐 채찍근, 친명계 자장이라고 불리잖아요. 그리고 있죠. 정성호 의원이 나온 상황이 되다 보니까 당원들이 혼란스럽고 좀 갈라지는 그런 그림이 있었던 거예요. 음... 그러니까 이재명 대표 입장에서는 당원들이 굉장히 좀 중요한데 예. 당심이 흩어지고 이런 것들을 원하지 않았거든요. 음... 그래서 특히 뭐 휴가 중에도 보면 은뭐 이제 당이 뭐 하나로 가야 된다 이런 얘기들을 쭉 쓰게 됩니다. 네. 그러니까 결국 여기서 이제 정 정리를 하게 되는데 그런 과정에서 후보 정리가 있었지만 이때 나오는 얘기들이 뭐냐면 추미애 당선인을 정리할 수는 없었을 거라는 거예요. 그게 왜냐하면 추미애 당선인한테 예를 들어 박찬대 원내대표가 접근을 해가지고 뭐좀 이번 다음 기회 좀 해주세요. 뭐 이렇게 얘기를 했다라고 하면 그건 수용 가능성도 별로 없고 그다음에 당내 파장도 있었을 수 있다. 그렇겠죠. 그래서 차라리 예. 다른 사람들을 좀 선택을 하는 과정이었는데 이게 아까 말씀드린 대로 좀 매끄럽지 않게 흘러가다 보니까. 결국에 이재명 대표의 뜻대로 안 움직인 것일 수도 있다. 음. 이런 해석들도 있어요. 마지막으로요. 그런 그 앞으로의 전망을 좀 해봅니다. 어, 결과적으로 절차에 따라서 이제 의장으로 취임을 하게 될 거잖아요. 우연식 후보가. 네. 그러면 이번에 그 이변이 벌어지다 보니까 추미애 당선인이 만약에 됐을 때는 아 이거는 극한의 강대강 여야 음. 대치로 가겠구나 21일 국회에서는 예상했었는데 혹시 우원식 의원이 선출되면서 이제 또 의장을 맡게 되면 21일 국회 운영에 있어서는 조금 더 협치 국면을 갈수 있는가 아니면 그게 그렇게 크게 어, 변화나 차이는 없을 거야. 어느 쪽의 의견이 좀더 많아요. 지금 얘기 들어봤을 때는 큰 차이는 없을 큰 거라고 차이는 없을 봐요. 거다. 물론 네. 이제 추미애 당선인이 됐다라고 하면은 훨씬 더좀 심각한 상황이 벌어질 수 있었겠지만 음. 이제 우현식 의원이 된다라고 하더라도 예. 그래도 이제 민주당 중심주의를 계속 외쳐왔거든요. 네네. 그래서 이제 여러 가지 상황들이 벌어질 수 있는데 제가 좀 주목해서 봤던 거는 네. 이제 앞으로 상임위원장 원구성 협상을 해야 되거든요. 남아 있죠. 근데 지금 이제 민주당에서 강조하고 있는 건뭐 물론 대부분을 가져와야 된다라고 얘기하지만 특히나 운영위원장이랑 네. 법사위원장 법사위. 가져와야 된다라고 하잖아요. 네. 근데 지금 뭐 여당이나 야당 쪽에서 얘기 들리는 거는 법사위원장 별로 중요하지 않을 수 있다. 음. 이런 얘기들이 나와요. 이게 국회의장이랑 좀 연결이 돼 있는데요. 네. 그러니까 본회의 직회부를 시킬 수 있습니다. 의석수가 일정 이상 있으면. 그런데 그렇죠. 기존에는 직회부를 시키면 이제 법사위를 뛰어넘는 거거든요. 음. 근데 기존에는 뛰어넘어도 국회의장이 다시 한번 합의를 해야 하라. 그러니까 상정. 그러니까 법안을 올리기 직전에 합의를 해오라고 해서 네. 이게 좀 원활하지 않았어요. 음. 근데 우원식 의원은 아마도 적극적으로 직권 상정을 해줄 겁니다. 음. 그러니까 이렇게 되면은 22대 국회의 모습은 민주당이 법안 처리는 굉장히 좀 적극적으로 활발하게 하는 네. 그러니까 좀 일방적으로 하는 그런 그림이 많이 나타날 수가 있고 네. 그리고 민주당에서 나오는 얘기는 이렇게 하다 보면 결국에는 윤석열 대통령이 좀 거부권을 많이 쓰는 그런 상황이 또 오지 않겠느냐 이런 얘기들도 있습니다. 네. 여기까지 말씀드리겠습니다. 지금까지 박순봉 경향신문 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 
오늘 하루 뉴스를 정리해주는 다정한 편지 한 통. KBS 일라디오 뉴스레터 K. 뉴스 뒷면에 숨어있는 심리, 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간. 뉴스가 알고 심리. 김태훈 경남대 심리학과 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 요새 뭐 어떠세요? 뉴스가 알고 심리? 어, 굉장히 참신합니다. 참신합니까? 네. 감사합니다. 오늘은 회식 이야기를 나눠보려고 하는데 어, 마침 저희 코너가 오늘 목요일이고 사실 아, 요즘에 회식 날짜 잡으면 은 아유 금요일은 조금 저기 하잖아. 다음 날 주말이고 한데 그냥 목요일에 하자. 네네. 이런 경우가 꽤 많은데 네. 회식에 대한 인식, 트렌드가 많이 바뀌었나요? 이건 데이터가 잘 보여주고 있습니다. 데이터가요? 네. 네. 카드회사가 아마도 제일 잘 알고 있을 것 같은데요. 카드회사. 아, 네네. <웃음> 음식점의 카드 결제 현황을 살펴보면 네. 목요일은 법인카드 결제 비율이 높고 아, 역시 금요일은 개인카드 결제 비율이 높다고 하더라고요. 네네네. 그 말씀은 <웃음> 목요일에 회식을 <웃음> 많이 하나 보다. 그렇죠. 예, 예. 그리고 금요일은 예전보다 사적 모임을 선호하는 걸로 보이는데 음. 어, 생각해보면 금요일 저녁 때 회사 회식을 하고 네. 막 힘들어하면 주말에 힘들어하게 되면 본인도 짜증날 거고요. 그렇죠. 가족들도 아, 왜 그럴까 하는 생각을 할 겁니다. 네네네. 그래서 목요일로 잡으시는 것 같아요. 음, 메뉴도 좀 많이 바뀌나요? 어 전반적인 회식 문화가 변화하는 게 아닌가 싶은데요. 네. 일단 빨리 끝내려는 그런 모습들이 좀 있고 음. 그리고 음주를 많이 강요하지 않는 음. 모습들도 있고. 네네. 근데 제가 보기엔 이런 변화는 어 생각보다 빠르게 급격하게 왔습니다. 아. 코로나 팬데믹 때문에. 아 코로나 때문에. 네. 예. 그때 이제 갑자기 회식이 사라졌잖아요. 네. 근데 그러면서 그 개개인들이 생각해 본게 뭐냐면. 예. 뭐 물론 워라벨 말씀을 많이 하시지만 제가 보기에는 내 시간의 소중함을 음. 더 확인하게 된 계기가 된것 같아요. 아, 코로나를 겪으면서 네네네. 더더욱. 네. 자, 몇년 전에요. <웃음> 전국의 부장님들께 감히 드리는 글이라고 지금은 작가로 전직하신 문유석 판사가 썼던 굉장히 유명했던 칼럼이 있었는데 거기에 있었던 가장 첫 번째 조언이 저녁 회식하지 마라 라는 거였는데 이 인식은 왜 이렇게 바뀌었을까요? <웃음> 저도 이 글을 한번 읽어봤습니다. 예. 이게 그 회식 자체를 싫어한다기보다는 예. 조금 더 자세하게 말씀드리면 어 사람들끼리 모여서 즐거운 자리를 갖는 걸 싫어한다기보다는 네네네. 전통적인 의미의 회식을 음. 말씀하시는 거라고 봤어요. 음. 그러면서 이분 그래서 제일 인상 깊었던 거두 가지가 있었는데요. 네. 하나는 젊은 직원에게 없는 건 당신이 뺏고 싶은 시간뿐이다. <웃음> <웃음> 또 하나는 네. 힘을 가진 사람은 뭔가를 안 해서 음. 안, 안 함으로써 뭔가를 할 수도 있다는 걸 명심해라. 아, 뭔가를 안 하는 것 자체가 하는 거다. 네, 네, 네. 그러니까 예를 들어서 부장님들이 예. 회식을 줄여주는 것만으로도 회식을 음. 안 하는 것만으로도 직원들에게 사실은 뭔가를 하는 거가 아, 될 수도 있는 거죠. 예, 예, 예. 왜냐하면 이게 그 동안은 개인의 시간을 회사가 원하는 대로 사용하는 게 아무렇지도 네. 않다고. 꽤 오랫동안 생각해 왔는데 음. 과연 그게 맞아? 라는 고민들이 나타난 결과가 아닌가 싶고요. 네네네. 그 다음에 보통은 회식하면 뭐 단합, 친목, 소통 이런 얘기를 많이 하는데 네. 강제적으로 그렇게 하는 게 효과가 있을까? 그렇죠. 그런 문제 제기도 있는 거라고 봅니다. 예. 말로 우리는 하나야. 진짜 정말 <웃음> 하나가 되는가? 네. 교수님은 네. 학생들이나 아니면 조교분들하고 종종 뭐 식사나 회식하시는지 궁금하고 무슨 얘기하세요? 저는 일단 회식을 잘안 합니다. 안 하시고? 네. 왜냐하면 어, 교수랑 밥 먹는 게 편할 리가 없습니다. <웃음> <웃음> 어, 아까 말씀하신 안 하는 게 하는 거인 선구가. 네. <웃음> 네. 근데 진짜 실제로 젊은 세대가 회식을 싫어하나? 궁금합니다. 어 이걸 구분해야 됩니다. 예. 전통적인 의미의 회식은 음. 즉 참석을 강요하고 위계적인 대화가 이루어지고 네. 술을 강권하는 분위기의 회식은 당연히 싫어하고요. 음. 어 반면에 그냥 회식을 친한 사람끼리 편하게 모여서 맛있는 거 먹는 거라고 생각하면 안 좋아할 리가 없어요. 네, 네, 네. 그럼 이걸 이렇게 비교해 볼수 있을 것 같아요. 불편한 사람이랑 예. 어, 맛있는 음식 먹는 거랑 음. 그 다음에 편한 사람이랑 뭐 그냥 적당한 음식 먹는 거. 오 후자죠. <웃음> 바로 답을. 예. <웃음> 그렇다면 전통적인 회식을 좋아할 리가 없는 거죠. 음, 
참 부장님들로 대표되는 분들이 <웃음> 말씀하시는 회식의 목적 네네. 중에 하나가 조직의 단합. 아 나도 이거 회식을 뭐 내가 좋아서 하는 게 아니라 우리가 일단 한번 모인 적이 없잖아. 같이 네네. 모여서 네네. 우리가 하나 되고 네네. 일시 단계라고 이런 네네. 모습을 왜 저는 이렇게 자연스러운지 모르겠지만 <웃음> 네. 근데 이게 지금 실제로 밥만 먹는 게 아니라 일 얘기도 하고 네네. 회사 얘기도 하면서 관계가 두터워지기도 할것 같기도 한데 어떤 생각이세요, 교수님? 어, 예. 이런 얘기는 도원결이라는 말이 흔하게 쓰일 때 적용할 예. 수 있는 얘기라고 도원결이요. 네. 도원결이는 이렇게 간단하게 말씀드리면 뭉쳐서 으쌰으쌰 해가지고 뭔가 해보자는 거잖아요. 네. 그건 제가 지난 주에 언급한 것처럼 음. 어, 고맹락 사회에서 통하는 얘기입니다. 아. 지금은 2030 세대는 저맹락 사회라고 제가 말씀드렸었거든요. 그 말씀은 서로가 서로를 잘 이해하고 알고 있는 것이 고맹락인 건가요? 네. 음. 회사는 네. 일하는 곳이에요. 예, 예, 예. 회사에서 필요한 거는 일을 잘하면 되는 거지 음. 그걸 넘어서서 내가 굳이 정말 원하지 않는데 음. 회식에 참여해서 조직의 단합을 위해서 무언가를 해야 되나 예. 그런 의무는 충분히 제기할 수 있을 거라고 보고요. 음. 또 하나는 네. 어, 뭐 많은 부장님들이 그러신지는 잘 모르겠는데 일부 부장님들은 네. 자주 만나면 친해지고 가까워진다고 착각하시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 어, 여러 사람이 모이면 오히려 속 깊은 얘기는 못 하거든요. 못 하죠. 네, 네, 네. 정말 친해지려면 소수가 음. 만나야 됩니다. 예. 네. 그러면요, 교수님 회식은 뭐 어떤 주기를 가지고 뭐 네. 이 정도에 한 번씩 하는 게 좋은 게 있을까요? 어, 이 제가 설문조사 관련된 설문 설문조사 결과를 보면 네. 20 세대는 대략 분기별 1회 뭐 이렇게 선호한다고 하는데 분기별 몇 회요? 1회요. 1회요. 네. 어... 3개월에 한 번이 그러네요. 음. 근데 제가 보기에는 그 가정이 굳이 해야 한다면 이라는 게 포함되어 있을 것 같습니다. <웃음> 과로 안에 <웃음> 네, 네. 예. 음, 안 하는 게 베스트다라는 것도 전제되어 있는 것 같기도 하고 네. 분기 한번 정도를 그나마 그나마 선호한다는 네, 네. 말씀이시고요. 네, 네. 아, 또 요즘 트렌드가 변한다고 말씀해 주신 것처럼 메뉴도 맛있는 걸 먹고 색다른 네네. 회식을 한다고 해도 결국 회식은 일의 연장선일까요? 근데 그렇게 느끼는 이유가 있겠죠? 저는 일의 연장선이라고 봅니다. 네네. 왜냐하면 어, 앞에서 말씀드린 것처럼 개인의 시간을 회사가 원하는 대로 쓴다면 음. 그건 업무의 연장이죠. 네. 개인이 자발적으로 그냥 내 시간을 내서 참여하는 게 아니라 음. 회사가 이렇게 하자. 우리 조직이 이렇게 하자고 해서 내 시간을 그냥 가져가는 거잖아요. 네. 그럼 업무의 연장선이 맞을 거고요. 음. 어 가끔은 이걸 복리후생 차원이다. 음. 맛있는 거 우리가 사주지 않느냐. 아, 소고기 사주잖아. 네. 네. 그렇죠. 네네. 소고기 너무 비싼데. 네. 아, 네. 돼지고기 전사하겠습니다. <웃음> 네. 네. 그래서 그런 차원이라면 차라리 직원들이 원하는 걸 주시는 게 맞을 거예요. 아, 네. 어떤 그 인플루언서였나요? 그런 얘기를 했었죠. 아니 회식 내가 먹고 싶은 거 먹는 것도 아니고. 그렇죠. 그러면 메뉴 선정에 있어서 이런 게 좋겠다 하는 게 있을까요? 아니면 메뉴권을? 뭐 직원들한테 주는 게 낫다. 뭐가 있을까요? 일단 메뉴 선정할 때 제가 보기에 1번 조건은 네. 어, 막내나 후배들이 음식 먹는 동안 시중 들 필요가 없는 메뉴여야 됩니다. 음. 요즘은 이제 고기 구워주는 때가 많죠. 집이 많아졌잖아요. 네. 근데 예전에는 대부분 구웠거든요. 그렇죠. 그럼 누가 굽나요? 뭐 서로 이제 <웃음> 하면서 이제 막내가 어? 그 네. 집게를 짚을 때까지 네, 네, 네. 가만히 있는 네. 경우를 봐 왔었죠. 그러면 음. 뭐 회식에 참여 제대로 참여하기 어려우니까 일단 음. 후배나 막내들이 시중들 필요가 없는 메뉴가 첫 번째 조건이고 아. 그리고 가급적이면 그 구성원들이 투표해 가지고 네. 많이 나온 것부터 우선적으로 가고요. 네, 네. 쭉 순서 정해 놓고 가시는 게 어떨까 싶어요. 음. 왜냐하면 어 누군가는 원하는데 다수가 아니라서 못 가는 것도 막을 수 있거든요. 그렇죠. 그런 방법을 한번 생각해 봤고요. 음. 피해야 할건 예. 상사가 일방적으로 정하거나 음. 막내에게 메뉴 선정을 맡기는 거. 아 부담스러워요. 특히 막내에게 메뉴 선정 맡긴 다음에 음. 갔더니 아 얘가 센스가 없어. 아 부담스러워요. <웃음> 이런 거 진짜 안 하셨으면 좋겠어요. 네네네. 네. 이종두님 소수의 친한 사람끼리 모임은 굳이 회사에서 추진할 필요가 없을 것 같습니다. 라는 의견 주시고 계십니다. 그러면 회식할 때는 메뉴 말고도 서로서로 서로 좀 조심할 건 뭐가 있을까 싶기도 해요. 좀 직급별로 역할이 있을 것 같기도 하고요. 네. 회식 자리에서 이런 말씀하시는 분들 많으세요. 어떤 그러니까, 말씀이요? 어, 회사, 여기 회사 아니고 그냥 편하게 서로 친해지자고 모였으니까 네. 그렇게 딱딱하게 대할 필요 없이 편하게 대해라. 어, 어떻게 편하게 대해라. <웃음> 그러니까요. 네. 
<웃음> 어, 만약에 회식이 업무 연장이라면 예. 저는 회사에서 대하는 것처럼 대하는 게 맞다고 생각합니다. 음... 그렇지 않았을 때그 다음 날 야채는 풀어주니까 애가 이상해지더라. 정말, 예. 네, 이런 말씀하시는 분들이 있거든요. 음... 그런 걸 방지하기 위해서라도 네. 그냥 원래 대하는 것처럼 음... 대하시는 걸 저는 권합니다. 예, 결국 회식을 어떻게 받아들이느냐. 어떤 나와 조직 간의 관계에 따라 달리는 일일까요? 그렇게 봐야죠. 예, 예. 그러니까 어 근데 그러 그 질문에 대답하기 위해서는 음. 우리가 회식을 지금 왜 하고 있지? 왜 하고 있지? 네. 예. 회식의 목적에 대한 근본적인 고민이 좀 필요하다고 봅니다. 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 복리 후생 차원이라면 예. 굳이 회식이 필요하지 않을 거예요. 음. 소통의 차원이라면 이거보다는 소규모로, 소규모로 친한 사람들끼리 모이게 해주는 게더 좋고요. 네네. 만약에 회사에서 뭐 1년에 한번 혹은 6개월에 한번 이벤트성이라면 네. 그거에 맞는 방식으로 회식을 하셔야죠. 음, 9196님 <웃음> 요즘 깨달은 게 하나 있어요. 회식할 때 1차 장소로 셀프 서비스 해야 하는 데는 안 가야 합니다. 같이 어울리기 힘들어요. 아 셀프 서비스 뭐좀 얘기하려 하면 또 갖고 그렇죠. 와야 되고 네. 뭐좀 하려 하면 이 사람이 없고 저 사람이 네. 없고 뭐 이런 것들 네. 어 그런 것도 굉장히 꿀팁인 것 같습니다. 자 근데 딱딱한 조직 문화 어쨌든 뭐 부장님들도 뭐 그냥 본인이 놀고 싶어서가 아니라 어떻게든 네. 단합도 하고 좀 조직원들 간에 이제 관계도 좀 좋게 하고 이런 차원에서 하자고 하는 것이 클 텐데 네. 그러면 회식 또 회식이지만 이런 딱딱한 조직 문화를 좀 개선하려면 어떤 것들이 필요할까 싶습니다. 그러니까 이게 어 직장이 일하는 곳이라는 걸 다시 한번 생각해야 됩니다. 직장은 일하는 곳이다. 네. 네. 그러니까 우리가 직장에 가는 건 일하기 위해서 가는 거지 음. 거기 있는 사람들이랑 가족처럼 친구처럼 잘 지내기 위해서 가는 게 아니에요. 그렇죠. 그러면 딱딱한 조직 문화라는 건 누가 만드는지 고민이 필요하다는 거죠. 음. 어 제가 이런 말씀 다 자주 드리는데 친구랑 동료는 구분해야 됩니다. 네. 그러니까 우리가 직장에서 만나는 사람들은 동료예요. 네. 근데 그 사람들이랑 가족처럼 혹은 친구처럼 잘 지내라. 이건 맞지 않는 말입니다. 음... 그 사람들이랑 업무를 진행하는데 별 불편함이 없을 정도로 지내면 되는 거죠. 네, 네, 네. 근데 우리는 딱딱한 조직 문화를 개선하자고 얘기를 하면서 사실은 그것보다 훨씬 더 넘어서는 걸 요구하는 경우가 되게 많습니다. 음, 넘어설 수 없는데. 네, 네. 예, 예. 그걸 2030 세대가 되게 불편해해요. 음... 왜냐하면 자기들은 그렇게 생각하지 않거든요. 예, 예, 예. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 이제 예전 경험과 지금 경험이 충돌하면서 생기는 문제라고 보고요. 네. 어 잘못 가면 야 그래도 이렇게 이런 자리를 통해서 서로 공감하면 좋잖아 라는 음. 말씀을 하시는 경우가 있는데 네. 공감은 잘못 쓰면 은 혐오를 낳습니다. 아 공감은 잘못 쓰면 혐오를 낳는다. 네. 왜냐하면 편가르기가 되거든요. 예, 예. 그래서 오히려 말씀드린 것처럼 직장은 일하는 곳이라고 생각하면 그 수준에 맞는 정도로 음. 조직 문화를 이끌어가면 그게 더 낫지 않을까 그렇죠. 생각합니다. 괜히 또 친해졌다가 내가 기대했는데 오, 어제 친해졌는데 왜 나한테 뭐라고 하시자면 네. 괜한 또 네. 오해를 살 수도 있고요. 네. 김효선님 앵커 말씀이 맞아요. 저 2년차 막내인데 맨날 고기 굽고 김치 데려가고 술 가져오고 밥도 못 먹어야 하십니다. <웃음> 힘내시고요. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스가 알고 심리 지금까지 김태훈 경남대 심리학과 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 뉴스에 특히는 여기까지고요. 한때 회식에서 노래방 가면 은 많이 들었던 노래입니다. 아, 이 노래 시작할 때이세 글자는 꼭 같이 외쳐줘야 돼요. 안 그러면 부장님이 흥이 안 나요. 알잖아. 쿨의 애상 들으면서 마무리하겠습니다. 커피 쿠폰 받으실 분들 뉴스레터 K 홈페이지를 확인해 주시고요. 오늘도 여러분과 함께 세상을 읽어봤습니다. 지금까지 뉴스레터 K KBS 김용준이었습니다. 고맙습니다.